احمد کبیر پر ایندن منوین قرآن آن یبسرون ہم یبد المجرم لو یبتدی من نراب یوم ایدن ببنی وصاحبته وآخی وفصیلته اللتی تؤوی ومن فی الارض جمیع ثم ینجی سورة تبارك جزيراني كانت سورة المعارض يبد المجرم تماني قلعا سمية تاقره كمدر كتي كالن نرق مننا فيديكم بو نرق تن لچچگل كانم بو نرق تن نالي درن چچگلان ون ننڈ بيران نلج ين برا نال تولي وريج قلعيقا كل ما نلج تجلودهم بدل ناغم جلودن غيرها ليدو كل دا இதக்க குர்ானானே இதில் ஆரும் அவைப் பிராய வித்தியாசமில்லா அவன்டத் தொலி உரி என்னுடு போலே அவன்டத் தொலி உரி சிட்டவனைக் கரலிலே குவைக்கும் Ini nan, nama lel kodi itu tori uri cipte nama lel uru pachan ini nan ini shawaya, adin de beran shawaya, kalla inna Allah nazaatul shawai, shawai anna paran anna paran Quran paran nan, ini kaya engkau tak kaya kandu gula chicken shawai, anna paran nan kodi itu tori uri cipte, katik kala nan tiiri we cipte cipte dekga, kalla إنها لما نزات للشباب لما ينما نرقت له من شريرة تندت كولي ورشد تتنع تير جتدك ومترع الشباب الله كاكت رنا مطير صحب النان برنر يوم يصحب على وجوههم أمنا مغا ترير بدتش ورجت بلتش وند بوبغا جمبين دارا چور اللا جمبين دارا آ ترير تيكن لگل مغل أمنا مغا بدتش كتب بدتش تتكال لبلتش وند بوبغا الله قاتر چكت الله قاتر چكت اللہ کو کاتر چکمار آگٹے اُن آمتد السحبان یوم یسحبون فی النار علا وجوہہم ذوکو مس سکر اب ان مکم پڑ چٹ یہ تیلے کو پوچھتی وگگا بیوید درن چٹ یان بیڑ یدھ گنڈٹ نمادگل نلویل کم بو آتم مادگل پڑ چن نرگ تیلے کو بری چری آم پر یم بو آسمی دور پر یم اتر اللہ ہوئے لو یبتدی من نداب يوم إذن ببني آسما يتتان نرغت تري ويدو من نرباهم أبن دادت تبن دا پنن مكالي ريكم دوند آآ مكالا كاي بيدش بوكي تبن الله نوڑ پرأيم الله هوه يند اي مكالا نان اي نرغت تري نيك پاگر اندر آم رب يندال يند مكالا نرغت تري تتت يند نيه نرغت تري نرغت تري نرغت تري الله جرا والي رپنگل يند مكالا كورش نان انگنا پر Orang yang lalu pernah yang ini, Ahmad Kapiran yang kini ada bersama dengan Muhammad Allahu Kaqat. Nampak sebab yang lalu Allahu segeri kat. Yang aku mumpir yang nara gaman. Yang itu mana itu mana itu punya orang kalau ni lekun nanti. Yang itu bandar itu banyak segala ni. Yang itu ambar banyak segala ni. Yang itu dah ni banyak segala ni punya mood yang itu terdetik itu ni lekun nanti. Ibu dah bandar kat teri ini bandar nada puram. Abad ini ramai ramai bandar tipu dek. Orang yang ada cincingi cincingi. Upapau bandang beranjang dah kahir pilih cuci pilih cuci beri cahen dah punya bol, upan kanar, kandet pau bandang ni jah bag mahir terang umbo, ini korai hari bahasa ni jah baru nak kerja, kahir pilih cuci tu pau bandang beranjang ciri ni kalan jah dah punya bol, jah ni jah jiwit itu le, angga kalan jah ni nenggal mukkal osan jah sana mada kan negeri le, seven star hotel ni jah pergi pergi tu, tanah tanah pulang betta ni le kalan nahar, jera bal. Ini nama kita kucu binti le, kan nama kita tiri cuci binti, kan dah beri kanan kami le, nama kita punya makhluk. Dosa anda rasa le, anak kita kena de, seven star hotel le, anak, yang mana ni cera, vali le, vali kudu le, abad itu suka buka tu, kan dah nama kita tiri cuci binti, kan dah nama kita makhluk, ah makhluk anda ada kan dah punya mood ni le, kunun de, percaya ni ada kan mana orang bawa pukir de, 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 Anda punya mula jangan pakai anda ram. Yang nari mana nara kita tiri dalam le Allah. Wa ummi, 
അവനെന്നുണ്ട് പ്രസവിച്ച അവന്റെ ഉമ്മ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും വെറുതെ അല്ല ഖുറാനമ്മോട് പറയാണ് അവന്റെ പൊന്നുമ്മ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മാന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറയും അള്ളാഹുബേ എന്നെന്ന് പ്രസവിച്ച എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ കെട്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി എന്റെ ഉമ്മ ഒമ്പതര മാസം ഒരു ഒറ്റമുറി വാടക വീട്ടിൽ എനിക്ക് താമസ സൗകര്യം തന്ന എന്റെ ഉമ്മ നമ്മൾ ആദ്യം താമസിച്ചത് ഒരു ഒറ്റമുറി വാടക വീട്ടിലല്ലേ അത് ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയമല്ലേ പത്തു മാസം താമസിച്ച ഒറ്റമുറി വാടക ഒറ്റമുറി വീടിന്റെ വാടക കൊടുത്തു തീർക്കാൻ ഒരു ജന്മം പോലും മതിയാവില്ലെന്നിരിക്കേ എന്നെ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച എന്റെ ഉമ്മ മോനെ നിന്റെ ജീവിതം ഉമ്മാടെ ഗർഭാശയം എന്ന ഒറ്റമുറി വാടക വീട്ടിൽ താമസിച്ചതിന്റെ പത്തു മാസത്തെ വാടക കൊടുത്തു തീർക്കാൻ നിന്റെ ഒരു ജന്മം മതിയാവില്ല മോനെ ആ ഉമ്മ എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മാന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറയും ഞാൻ വീടാ നേരത്തെ എന്റെ കൈ പിടിച്ചു നിൽക്ക എന്റെ ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറയും അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഉമ്മാനെ ഞാൻ നരകത്തിന്റെ തീരിട്ട് തരാം എന്നാലും എന്നെ നീ രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ ഭീകരമാണ് സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ വാഗ്വാദങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കണ്ട ഇവിടുത്തെ നിരത്തകമായ വാദങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെവി കൊടുക്കണ്ട ഇത് നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ എനിക്ക് താങ്ങൻ തണലുമായവൾ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ താഴ്ചയിലും ഉയർച്ചയിലും കൂടെ നിന്നവൾ രാത്രിയിൽ അങ്ങനെ യാത്ര തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുന്നത് വരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അനാറം വെച്ച് എവിടെ എത്തി എവിടെ എത്തി എന്ന് ആശങ്കയോടെ ചോദിച്ചു വീട്ടുമുറ്റത്ത് മുഖം കാണുന്നത് വരെ ഉറക്കമില്ലാതെ നിന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്ന എന്റെ ജീവന്റെ പാതി അവൾ എന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്റെ മക്കളെ പ്രസവിച്ചു തന്നവൾ എനിക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പി തന്നവൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതത്തിന്റെ സുഖങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചവൾ അവളുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറയും അള്ളാഹുവേ ഇവളെ ഞാൻ നരകത്തിലിട്ട് തരാം എന്നാലും എന്നെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് لا ضد له ولا ند له ولا مثيل له لا وزير له ولا نسير له ولا نغير له ولا شبيه له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم يا واجب الوجود ويا واهب الخير والجود ويا غاية كل مقصود أفل علينا أنوار رحمتك ويسلنا الوصول إلى كمال معرفتك وأفول أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار صلى الله وسلم عليك يا سيدنا يا رسول الله 
صلى الله وسلم عليك يا حبيبنا يا رسول الله بلغت الرسالة وأتيت الأمانة ونسحت الأمة وكشفت الغمة وداغت في سبيل ربك حق دهادي وعبدت ربك حتى أتاك اليقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنذم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون صدق الله صدق الله مولانا لدي العظيم وقال نبينا وحبيبنا ورسولنا وقائدنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر صبيل وعد نفسك من صحاب القبور صدق رسوله النبي المصطفى الأمين عليه وعلى آله وأخل بيته يفضل الصلوات وأزكة السليم يا سيد السادات جئتك قاسدا أرجو رضاك واغتمي بهما كا والله يا خير الخلائق إن لي كلبا مشوقا لا يروم سواك صلوا عليه وسلموا تسليما آدرنينم بهماننم آيا Islamic charitable test in the first render of Bahumania, so at the Nujumudin, Alimutil. E. Samabana, Samara, Tinda Prouda Gambira Maya, Sadasil, Sani de Marulia. Other Nero Bahuman Nirumaya, Priapata, Sahoda Rangale, Sahoda Rimare, Salama Ali, Kumrahmatullah, Hita Allah, Babarakat. Idara, Sahodara, Samadai, Tilpata, Aran Gilimish, Abdam Sravikun, the Wigil. Our Kanda Isila Miga, Tatua, the Stida, Abibadan. Adirata, the Yabaranum, Matudaranum, Anugrahada, Magida, the Padimaya, Allah, the Subhana, who were the Allah. E. Punyamaya, Sada Sinda, Pavita, the Imperi Sutta, the Imperi Bavana, the Imundu. Namada Gadagala, Jeevi the Tile, Samasta Abara, the Mulaburu to Mapaki Terumaraga. Sister Mulla Jeevi the Pabangal in Udinu Mari. Allah given him of the Pravada and Vadi Petit Jeevi Kohan, Adyamai, and Nodu Mishasham, Ningalod and Yanvasi at the Jeevi. Karana Varadi, Allah Subhana, who was the Allah. Namel the Manmara Jaboya, Namada Mada Pidakil, Bentumitra, the Gil Sahodari, Sahodar and Mor. Do Agona the Modu was here today, the Bar Ilmen de Vadigal, Namada Sahai Galai, the Namada Namada Abida Yagam Shil. Yela Tilumabari, Ipariba, Vanamaya, Matilis, Limin, the Tirangalik, and the Makaibi Chunatia, Abivandera, and Namada Guruna, the Moru. A lavrid and Gabarangal, who Subhana, who was the Ala Vishalamaki Kurukumaragate. Avade Paraloga Devi, the Musugatilum, Samadana Tilum, Sandu Tilum, Sandu Tilumai, 
അള്ളാഹ് സുബാനുഹൂത്താല കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന ദുആയോടുകൂടി ഇസ്ലാമിക് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്ന ഈ നാടിനെ സർവോന്മുഖമായ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സേവന കൂട്ടായ്മയുടെ ഉദ്ഘാടന സദസ്സിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിന്റെ സമാപന ദിവസമാണ് ആമുഖമായി കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ബഹുമാന സുഹൃത്ത് നുജുമുദ്ദീൻ സാഹിബ് പണി കഴിപ്പിച്ച അതിമനോഹരമായ ഒരു മദ്രസ കെട്ടിടവും സാധാരണ നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിലേക്ക് മദ്രസകളുടെ അവസ്ഥകൾ പലപ്പോഴും ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തോട് യോജിച്ചു വരാൻ കഴിയുന്ന അയാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ചെറുതെങ്കിലും വളരെ അതിമനോഹരമായി നമ്മുടെ മദ്രസ സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടി സൗകര്യമൊരുക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ആദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും നൽകിയ പിന്തുണ ഒരാളുടെ സമ്പത്ത് മാത്രമല്ല ആ സമ്പത്ത് വിനിയോഗിക്കപ്പെടാൻ ആ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും സർവാത്മന സർവമായ പിന്തുണ മാനസികമായ പ്രേരണ ശാരീരികമായ അധ്വാനം മനസ്സിന്റെ ദുവ ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് ഈ നാട് നിർലോഭമായി നൽകിയതിന്റെ ഒരു സാക്ഷാത്കാരം കൂടിയാണ് ആ മനോഹരമായ മദ്രസ അതാരുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹം പണി കഴിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു ആഹ്റത്തിൽ ദരജാത്തുകൾ അള്ളാഹു ഉയർത്തി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സമയം വളരെയേറെ വൈകിയത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ വലിയൊരു ആമുഖത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നില്ല ആദ്യമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ഇടതു ഭാഗത്ത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കസേര കൂടിയുണ്ട് അതിലുകൂടി വന്നിരുന്ന് അതൊന്ന് പൂർണ്ണമാക്കി തന്നാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ നാട്ടിലെ അതിഥിയായി ക്ഷണിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആതിഥേയനെ ഞാൻ അതിഥിയുമാണ് അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും ആർക്ക് അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുണ്ടോ അവൻ അവരുടെ അതിഥിയെ ബഹുമാനിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആതിഥ്യ സൽക്കാര മര്യാദ നിങ്ങൾ അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു സംസ്കാരം തന്നെ അതിഥി ദേവോഭവ അതിഥിയെ ദേവനെ പോലെ കണക്കാക്കണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും ഒന്നിച്ചു പറഞ്ഞ ഒന്നാണ് ആരാണെങ്കിലും വരുന്ന അതിഥി ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ അതാരാണെങ്കിലും അവരെ യഥോചിതം സ്വീകരിക്കുക എന്നത് ഒരു നാടിന്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ മാനസികമായ ഔന്നത്യത്തിന് അടയാളമാണ് നമുക്ക് ഏറെ സംസാരിക്കാനല്ല വലിയൊരു പ്രഭാഷണ ഗരിമയിലോട്ട് നടന്നു പോകാനുമല്ല നമ്മുടെ ഈ നാടിന് ആത്മീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പുരോഗതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന ഒരു കൂടിയാലോചന മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രഭാഷണം അതുകൊണ്ട് റോഡിൽ നിൽക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ പരമാവധി അകത്തു വന്നിരുന്നാൽ ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് സമാപന ദിവസം ഒരു ദുആയോടു കൂടി ഇൻഷാല നമുക്ക് ഇത് ഭംഗിയായി സമാപിപ്പിച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആത്മീയമായ ഒരു ഔന്നത്യത്തിന് ആന്തോളനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരാത്മീയ സമാഗമമായി ഇത് മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അള്ളാഹു ഇത്രയും നാൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതുമൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനകരമായ അറിവുകളായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു അമ്മ ഏറെ വാത്സല്യത്തോടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന മകൻ അമ്മയ്ക്ക് ദുഃഖം നൽകി മരണപ്പെട്ടു പോയി ആ മരണപ്പെട്ടു പോയ മകന്റെ മൃതദേഹവുമായി വിരമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ ആരോ പറഞ്ഞു പത്ര അമ്മേ ഈ നാടിന്റെ മലഭാഗത്ത് തപസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ തപോനതിയായ തേജസ്വിയായ ഒരു യോഗി വരി വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ആളാണ് അമ്മയുടെ ഈ മകനുമായി എവിടെ ചെന്നാൽ എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം യോഗി വരിയൻ കാണിക്കാതിരിക്കില്ല മരണപ്പെട്ടു പോയ അകാലത്തിൽ വേർപിരിഞ്ഞു പോയ തന്റെ മകന്റെ വേർപാട് നൽകിയ നൊമ്പരവും മനസ്സിൽ പേറി തന്റെ മകന്റെ മൃതദേഹവുമായി അമ്മ യോഗി വരിയന്റെ മുമ്പിലെത്തി മഹാത്മാവേ നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ നിങ്ങൾ കടലിന്റെ മുകളിലൂടെ നടക്കുമെന്ന് ആണുകൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ഭസ്മങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് അത്രയേറെ അത്ഭുതയും ശുദ്ധിയുള്ള അങ്ങ് മരിച്ചുപോയി എന്റെ മകനൊന്ന് ജീവൻ തിരിച്ചു തന്നാൽ 
എന്റെ മനസ്സിന്റെ ദുഃഖം എനിക്ക് മാറുമെന്ന് അമ്മ തൊഴു കൈയോടെ മഹാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ചെറുപെഞ്ചിരിയോടെ ആ തേജസ്വിയായ യോഗി വര്യൻ പറഞ്ഞു പത്രേ അമ്മേ മരിച്ചുപോയ നിങ്ങളുടെ മകനെ ഞാൻ ജീവൻ തിരിച്ചു തരാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിന് എനിക്ക് കുറച്ച് കടുകുമണി കൊണ്ടുവന്നു തരണം വളരെ ചിന്തോദീപകമായി കാലഘട്ടത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഥയാണ് അങ്ങനെ അമ്മ കടുകുമണി അന്വേഷിച്ച് യാത്രയായപ്പോ യോഗി വര്യൻ പുറകിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കടുകുമണി കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊള്ളാം പക്ഷെ ഇതേവരെ ഒരു മരണവും നടന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കണം ആ കടുകുമണി ശേഖരിക്കേണ്ടത് ആ നാട് നഗരവും മലയടി വാരങ്ങളും അമ്മ മുഴുവനും വീടുകളും കയറിയിറങ്ങി എല്ലാ വീടുകളിലും കടുകുമണിയുണ്ട് പക്ഷെ മരണം നടക്കാത്ത ഒരു വീട് പോലും ആ നാട്ടിൽ കണ്ടെത്താൻ അമ്മയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഹതാശയായ അമ്മ ദുഃഖത്തോടെ ആ യോഗി വര്യന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു യോഗി വര്യരെ എല്ലാ വീടുകളിലും കടുകുമണിയുണ്ട് പക്ഷെ മരണമില്ലാത്ത ഒരു വീട് ഇതേവരെ ഒരു മരണവും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വീട് കാണാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ആ അമ്മ വല്ലാത്ത സങ്കടത്തോടെ യോഗി വര്യനായ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത്രേ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം ചേരാവള്ളിയിലെന്നല്ല ഈ കേരളത്തിലെന്നല്ല മനുഷ്യൻ അധിവസിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ നാടുകളുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ പോയാൽ മരണം നടക്കാത്ത ഒരു വീട് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ വീട് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ഈ നാട് മുഴുവനും നിങ്ങൾ നടന്നു പോകൂ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മരണം കാണാത്ത മരണം നടക്കാത്ത ഒരു വീട് ചോദിച്ചാൽ ഈ ചേരാവള്ളിയിലോ കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അതിർത്തിയുടെ ഉള്ളിലോ മരണം നടക്കാത്ത ഒരു വീടുണ്ടാവുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാലം ലോകത്ത് കടന്നു പോയിട്ടില്ല പണ്ട് കാലത്ത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണെന്ന് തോന്നുന്നു മലയാള പുസ്തകത്തിൽ ഒരു പ ഒരു കാവ്യമുണ്ടായിരുന്നു കാലനില്ലാത്ത കാലം മുത്തച്ഛൻ മുതുക്കന്റെ മുത്തച്ഛൻ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കവി പാടുന്ന കാലനില്ലാത്ത മരണമില്ലാത്ത മരണമെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ജീവിതത്തിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു അതിഥിയെ പോലെ കടന്നു വരുന്ന മലയാളത്തിന്റെ സാഹിത്യകാരൻ എം ടി വാസുദ എന്നവൻ ദേവൻ നായർ മഞ്ഞ് എന്ന് തന്നെ നോവലിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മരണത്തിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു രസകരമായ ഒരു വാക്കുണ്ട് രംഗബോധമില്ലാത്ത കോമാളി എവിടെയാണ് കയറി വേണ്ടതെന്നറിയാതെ രംഗബോധമില്ലാത്ത കോമാളി എന്നാണ് എം ജി മരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മരണത്തെ ഒന്നുകൂടി അപ്പുറത്തേക്കാണ് പറഞ്ഞത് ഹാദിമില്ലാത്ത സുഖരസങ്ങളുടെ ചരടടുത്ത് കളയുന്ന കാതകൻ എല്ലാ സുഖങ്ങളും അതോടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാ രസങ്ങളും അതോടെ തീർത്തു പോവുകയാണ് ആ മരണം നമ്മിലോട്ട് കടന്നു വരാതിരുന്നാൽ മുത്തച്ഛൻ മരിച്ചിട്ടില്ല മുത്തച്ഛന്റെ മുത്തച്ഛൻ മരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കാലഘട്ടം മുഴുവനും ജീവിതത്തിന് ആദ്യ മുതൽ ഈ തലമുറ വരെ നീണ്ടു നിന്ന് വന്ധ്യവയോധികന്മാരെ കൊണ്ട് ഭൂമി മുഴുവനും നിറഞ്ഞു പോവുകയും പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ കാലുകുത്താൻ സ്ഥലമില്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു ഭാവനയെ കുറിച്ച് പണ്ട് മലയാള പുസ്തകത്തിൽ കവിയുടെ ഒരു കവിത പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മരണമെന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടമാണ് മരണമില്ലാത്തവരാരുമില്ല മനുഷ്യനെ സമത്തോളം അവൻ ജനനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അവൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മരണത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യക്കും മനുഷ്യൻ ഇതേവരെ സാധ്യതയുണ്ടായിട്ടില്ല രംഗബോധമില്ലാത്ത കോമാളി കോമാളി എന്ന് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ പറഞ്ഞ ആ മരണമാണ് മിനിഞ്ഞാന്ന് വൈകുന്നേരം രാത്രി ഏഴര മണിക്ക് ഇതേപോലെ കലാമണ്ഡലം ഗീതാനന്ദന് പറയുന്ന കലാരംഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നിറഞ്ഞു നിന്ന് കഥകളിയെ കൂടിയാട്ടത്തെ തന്റെ സ്വാഭാവികമായ അഭിനയ സിദ്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോയ മനുഷ്യൻ കലാമണ്ഡലം ഗീതാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ കലാ സ്നേഹി ആട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് ആ മരണം കടന്നു വന്നത് തന്റെ കഥകളി വേഷം ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ മരണം കടന്നു വന്നു ഇതേപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് അലകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് വിരിയുന്ന ലാസ്യ ഭാവങ്ങൾ നൽകുന്ന സന്ദേശത്തെ ഇതേപോലെ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം നേരെ കൈ കൂപ്പി സ്റ്റേജിലേക്ക് വീഴുന്നത് കണ്ടു നിന്ന ശ്രോതാക്കൾ ചിന്തിച്ചത് അദ്ദേഹം ഈ സദസ്സിനെ ആദ്യം കൈ കൂപ്പി വണങ്ങുകയാണെന്നാണ് സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സിലെത്തി ചിന്തിക്കുക ഏറെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മമൻ അറാത വായിലൻ ഫൽമൗത്തുയക്കുഫി ഒരാൾക്കൊരു ഉപദേശകന് വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ മരണം അവന് മതിയായ ഉപദേശകനാണ് കലാമണ്ഡലം ഗീതാനന്ദൻ എന്ന മുഖത്ത് പിരിയുന്ന രാമരസങ്ങളിലൂടെ ഭാവ ഭേഗ ഭാവ ഭാവാദികളിലൂടെ ഒരു സമൂഹം മുഴുവനും
വാദ്യ മേളത്തിന് ആഘോഷം നടത്തിയ ആളുകൾ കുഴഞ്ഞു വീണ ദേഹത്തെ താങ്ങിയെടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുമ്പോ കഥകളിക്ക് വേണ്ടി ആട്ടത്തിന് വേണ്ടി താൻ ചെട്ടിവെച്ച അതേ വേഷത്തിൽ തന്നെ ആ മനുഷ്യൻ വേഷമെന്ന് മാറാൻ പോലും കഴിയാതെ ഹോസ്പിറ്റൽ എത്തുമ്പോ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ അഗ്നി എന്ന് പറയുന്ന മിസൈലിലൂടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കുതിപ്പുകളെ ആകാശത്തോളം എത്തിയ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബുൽ കലാം ലോകത്ത് ധാരാളം ധാരാളം സന്ദേശങ്ങൾ നൽകി അബുൽ കലാം കണ്ണടച്ച് കാണുന്നതല്ല സ്വപ്നം കണ്ണു തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് സ്വപ്നം എന്ന് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഈ ലോകത്ത് ധാരാളം അത്ഭുത വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അഗ്നിയുടെ പുറകിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉപജ്ഞാതാവായിരുന്നു എ പി ജെ അബുൽ കലാം അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ കബീർ ബാക്ക് വിമസങ്ങിക്കുന്നത് പോലെ ഡയസിൽ ഒരു പേപ്പർ വെച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം പ്രസംഗിക്കാനുള്ള മാറ്ററുകൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് പോയ പി അജ്ജ അബുൾ കലാം അദ്ദേഹം പ്രസംഗം തുടങ്ങിയപ്പോ അറിഞ്ഞില്ല താൻ എഴുതി പറയാൻ തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ഉറപ്പോടെ വന്ന ഈ പ്രസംഗം മുഴുവിപ്പിക്കാതെ പാതി വഴിയിൽ തന്നെ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ രംഗബോധമില്ലാത്ത ആ കോമാളി വരുമെന്ന് താൻ പറയാൻ തീരുമാനിച്ചത് പേപ്പറിൽ കുത്തി കുറിച്ചു വെച്ചത് അത് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ ആകാശ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നു ആ രംഗബോധമില്ലാത്ത കോമാളി പാകിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ബേനസീർ ഹൂട്ടോ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റാവൽ പിണ്ടിയിലെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ യോഗത്തിൽ വെച്ചാണ് അവർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് അവർ പല ശരീരത്തിന്റെ പല കഷണങ്ങളായി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റാവൽ പിണ്ടിയിലെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ അവർ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള നിമിഷം ബി ബി സിയുടെ ക്യാമറ ലേഖകൻ അത് പിന്നീട് കൊടുത്തിരുന്നു അവർ ക്യാം അവർ കാർ വന്നിരിക്കുന്നു സ്റ്റേജിലോട്ട് കയറാൻ പോകുന്നു ആ കയറുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് തന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബ്യൂട്ടി കിറ്റ് വാങ്ങിച്ച് അതിന്റെ കണ്ണാടിയിൽ മുഖം നോക്കി തന്റെ ചുണ്ടിന്റെയും മുഖത്തിന്റെയും സൗന്ദര്യത്തെ മാറ്റുകൂട്ടി അവർ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ മരിക്കുന്നതിന് ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പ് കണ്ണാടിയിൽ കണ്ട തന്റെ ഈ മുഖം ഈ ചുണ്ടുകൾ ഒരു നിമിഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന മാംസ കഷണങ്ങളായി ഈ മണ്ണിൽ ചിതറിത്തെറിക്കുമെന്ന് ബേനസീർ വോട്ടോ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ജീവിതത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലക്രമങ്ങളെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് കണക്ക് കുട്ടലുകളെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്തിന് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന മരണം ആ മരണത്തെ കുറിച്ചാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ആകാശത്തോളം എത്തി നിൽക്കുന്ന ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിൽ ദന്തഗോപുരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഒളിച്ചിരുന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന മരണം നിങ്ങളുടെ പുറകെ തന്നെ വരുമെന്ന് ലോകത്തോട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഏറ്റവും വലിയ മുന്നറിയിപ്പാണ് ആരോടാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് ഏത് സമയത്തും ഞാൻ വിളിച്ചാൽ വരാനുള്ളവനാണ് എന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബോധം ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു ഖുർആൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ആരോടാണ് ജീവിക്കുന്ന നമ്മളോട് മരിച്ചവരോടല്ല നീ ജീവിച്ചു കൊള്ളുക ഈ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം നിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന ദിവസം നിങ്ങൾക്കറിയും അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ആ ഖുർആാനിലെ ആദ്യത്തെ സുഖം നിന്നെ സിദ്ധിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കുക എന്നാണ് അവസാനത്തെ ആയത്തോ ആദ്യത്തെ ആയത്ത് നിന്നക്ക് ജനനം നൽകിയ അല്ലതി ഹലക്ക അല്ലതി ഹലക്ക നിന്നെ സിട്ടിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കുക എന്ന് നിന്നെ സിട്ടിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവസാനത്തെ ആയത്തോ നിന്നെ സിട്ടിച്ച നാഥനിലേക്ക് നീ തിരിച്ചു പോകുന്ന ദിവസത്തെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നീ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആദ്യത്തെ ഖുർആാനിലെ ആദ്യത്തെ ആയത്ത് അല്ലതി ഹലക്ക നിന്നെ സിട്ടിച്ച അള്ളാഹ് അവസാനത്തെ ആയത്ത് നിന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന അള്ളാഹ് ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ആദ്യത്തെ സുഖത്തിൽ പറഞ്ഞ ജനനത്തിന്റെയും അവസാന സുഖത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ച മരണത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തൊക്കെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു തീർക്കണമോ അവൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരണത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവൻ എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങളും കടമകളും പുറ്റീകരിക്കണമോ ആ കടമകളെ കുറിച്ച് വാചാരമായി പറഞ്ഞ ഒരു മഹാജീവിതത്തിന്റെ അധ്യായന പുസ്തകമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കും എന്താണ് 
എത്ര ജീവിതമുണ്ട് അതിനിപ്പോ ഗൂഗിളിൽ പോയി നോക്കണം നെറ്റോൺ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് നോക്കി നമ്മള് രണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏതാ ജീവിതം ഒന്ന് നമ്മള് സാധാരണ ജീവിതത്തിന് പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ പരമാവധി നമ്മുടെ ഒരു ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ജീവിതം ഒന്ന് ഭൂമിയിലെ ജീവിതം മറ്റൊന്ന് ഞാൻ പറയണ എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവുക നിങ്ങളത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ മനസ്സ് തുറന്ന് സംവദിക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ അടുക്കാനുള്ളതാണ് പ്രഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭാഷകന്റെ അടുക്കി പിടിച്ച വാക്തോരണിയുടെ പുറകെ നാവ് കൊണ്ട് ചെവി കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കലല്ല പ്രഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഫീതാലിക്കലധിക്കാനിത്യത്തോടെ ഇത് കേൾക്കുന്നവനാണ് ഇതിൽ ഗുണപാഠം എന്നാണ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നവനെ ഖുർആൻ പരിഗണിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ആദ്യം കേൾവിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ചെവിന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതാണ് ഹൃദയം കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നവന് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവൂ ഹൃദയം കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നവൻ ആ ഹൃദയം കൊണ്ട് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി ഹൃദയം കൊണ്ട് കേൾക്കാനാണ് സദസ്സിൽ വരുന്നത് ആളുകൾ വീട്ടിലിരുന്നാലും കേൾക്കാലോ അത് ചെവി കൊണ്ട് കേൾ കേൾവിയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ കേൾവി ഖുർആൻ പറഞ്ഞ കേൾവി ഇന്ന ഫീദാലിക്കലത് കൊറോ ഇതിന് സന്മാർഗം കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലിമൻ കാനലഹു കൽബുൻ ഹൃദയത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തോടെ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സരളമായ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം രണ്ടാമത്തെ ജീവിതം പരലോകത്തിന്റെ ജീവിതം എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനോത്തിലെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ഭൂമിയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഭൂമിയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല അള്ളാഹു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു ജീവിതമായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാ പാരായണം ചെയ്താലറിയാം അള്ളാഹു പറയുകയാണ് തബാറക്കല്ലത് എന്റെ തമ്പുരാൻ എത്രയോ പരമോന്നതനാണ് ഏകനായ അള്ളാഹു എത്രയോ സ്തുതികീർത്തനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് വാഴ്ത്തപ്പെടേണ്ടത് അവനെയാണ് സ്തുതിക്കപ്പെടേണ്ടത് അവനെയാണ് പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടത് അഖില ലോക ബ്രഹ്മാണ്ട കടാഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെയല്ലയോ അവന്റെ കയ്യിലാണ് ബിയതിയിൽ മുഴുക്കൂ അവന്റെ കയ്യിലാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അധികാരമുള്ളത് അവന്റെ കയ്യിലാണ് അവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കഴിവുള്ളവനാൾ ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് കുറാ പറയുന്നത് അല്ലറേ ഹലക്കൽ മൗത്തവൽ അല്ലറേ ഹലക്കൽ മൗത്ത അവനാണ് മരണത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ അവനാണ് ജീവിതത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ സൃഷ്ടിച്ചു കേൾക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക അള്ളാഹു ആരെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ ആദ്യം അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചല്ല അല്ലറേ ഹലക്കൽ മൗത്ത അവനാണ് മരണത്തെ സിദ്ധിച്ചവൻ അള്ളാഹു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല കാരണം ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതമല്ല ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാത്ത ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതമെന്ന് പറയുക ഉമ്മാടകരവാശയത്തിൽ വെച്ച് മരിച്ചു പോകുന്നവർ ജനിച്ച ഉടനെ കണ്ണടച്ചു പോകുന്നവർ സൈശവത്തി ചെയ്യലെ മാരക രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ട് ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നവർ യൗവനത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർന്ന് ദരിപ്പണമായി പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് യാത്രയാകുന്നവർ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ നിൽക്കുമ്പോ ആരോ പിടിച്ചു കെട്ടിപ്പോയതുപോലെ ഓടിപ്പോകുന്ന പടക്കുതിരക്ക് കടിഞ്ഞാണ് വലിച്ചതുപോലെ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ശ്വാസം നിലച്ച് താടോട്ട് വീണു പോകുന്നവർ ആർക്കും നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയാത്ത സമയത്ത് മരണം വന്ന് പിടികൂടി പോകുമ്പോ പാതി വെച്ച മോഹങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ച് മണ്ണിലോട്ട് പോകുന്ന ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുക അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ ഈ ജീവിതത്തെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അവനാണ് മരണത്തെ സിദ്ധിച്ചവന് 
അവനാണ് ജീവിതത്തെ സിദ്ധിച്ചു തന്നത് അതേത് ജീവിതമാണ് അതും മരണശേഷമുള്ള ജീവിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറാ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് അവൻ ജീവിതത്തെയും മരണത്തെയും സിദ്ധിച്ചവനാണെന്നാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല മരണത്തെയും പിന്നെ ജീവിതത്തെയും സിദ്ധിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ടും മരണശേഷമുള്ള ജീവിതമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തെ കുറാൻ ഒരു ജീവിതമായി പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊരു ജീവിതമായി പരിഗണിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ അള്ളാഹു ഈ ഭൂമിയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആാനിലുടനീളം പറഞ്ഞ വാക്കേടെന്നറിയുമോ നിന്റെ മനസ്സുകളെ വഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന നിന്റെ ഹൃദയത്തെ പിഴപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഏത് സമയത്തും നിനക്ക് കൈവിട്ടു പോകാവുന്ന ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് ഈ ജീവിതം എന്നത് ഇത് നിന്നെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഏത് സമയത്തും നിന്നെ ഇത് വഞ്ചിച്ചേക്കാം ഏത് സമയത്തും ഈ ജീവിതം നിന്നെ ചതിച്ചേക്കാം മരണമല്ല എന്നെ ചതിച്ചത് ജീവിതമാണ് എന്നെ ചതിച്ചത് ഭാര്യയാണ് എന്നെ ചതിച്ചത് ഭർത്താവാണ് എന്നെ ചതിച്ചത് മക്കളാണ് എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടത് മക്കളാണ് എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടത് എന്നെ ചതിച്ചത് മരണമല്ല എന്നെ ചതിച്ചത് ജീവിതമാണ് നൊന്തു പ്രസവിച്ച അമ്മയെ ചതിച്ചത് മകനാണ് അതുകൊണ്ടല്ലയോ അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുന്ന അമ്മയെ പുറകിൽ നിന്ന് അടിച്ചു വീട്ടി മലന്ന് കിടക്കുന്ന അമ്മയുടെ മാരടത്തിന് കയറി കുത്തിയിരുന്ന് അമ്മയുടെ കഴുത്തിന് ഷാലിട്ട് കൊടുക്കി കൊല്ലുന്ന മകന് അമ്മയെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കുടിയിരിട്ട് പച്ചക്ക് കത്തിക്കുന്ന മകനെ കാണുമ്പോ മലന്ന് കിടക്കുന്ന അമ്മയുടെ മാരടത്തിന് കാൽമുട്ട് അമ്മയുടെ കരുത്തിന് ഷാലിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ ആ മകൻ ആദ്യം അമ്മിഞ്ഞപ്പാര് കുടിച്ചത് അമ്മയുടെ മാരടത്തിലാണ് അവൻ ആദ്യം കുഞ്ഞുണൻ കൈകൾ കൊണ്ട് ഊഞ്ഞാല് കെട്ടിയത് ഷാള് മുറുക്കി ആ കരുത്തിലാണ് അവൻ ആദ്യത്തെ ഊഞ്ഞാല് കെട്ടിയ അമ്മയുടെ കരുത്തിന്റെ മുകളിൽ ഷാള് കൊണ്ട് മുറുക്കി കൊല്ലുമ്പോ ആ അമ്മ ഉറക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാമ് മരണമല്ല എന്നെ ചതിച്ചത് എന്നെ ചതിച്ചത് എന്റെ ജീവിതമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കൺമണിയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ായിരുന്നു വന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോ കാലില് ക്യാൻസർ ആണത്രേ കാല് മുഴുവനും പഴുത്തു വിറങ്ങലിച്ച് താഴോട്ടൊടുക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ചെയ്യണേ കടമ നിർവഹിക്കാം എനിക്ക് അള്ളാഹു ആ ചെറുപ്പക്കാരന് ശിവ നൽകുമാറാകട്ടെ ആ രോഗത്തെ അള്ളാഹു ശമിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ആ മനുഷ്യനെ ചതിച്ചത് ജീവിതമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടികളാണ് മരണം ഒരിക്കലും നമ്മളെ ചതിക്കില്ല കാരണം മരണം എന്ന് പറയുന്നൊരു ലിയബിലുവക്കും മയ്യുക്കും ഹസനു അമല നിങ്ങളിൽ ആരാണ് സൽക്കർമ്മിയായി ജീവിച്ചതെന്ന് അറിയാനുള്ള ജീവിതത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് മരണമെന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖമല്ല മരണമെന്ന് പറയുന്നത് സങ്കടമല്ല മരണമെന്ന് പറയുന്നത് വിരഹമല്ല മരണമൊരിക്കലും വേപ്പതുമല്ല മരണമൊരിക്കലും വിക്കുലതയല്ല മരണം ഭാര്യക്ക് കരയാനുള്ള കണ്ണുനീരിന്റെ കവിൾപ്പാടുകളല്ല മരണമെന്നത് വാപ്പാന്റെ മതശരീരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മക്കൾക്ക് കണ്ണീർ പൊഴിക്കാനുള്ള സന്ദർഭമല്ല മരിച്ചു കിടക്കുന്നവനെ പോലും സന്തോഷവാനാണ് മരണം കണ്ടവനെ പോലും സൗഭാഗ്യവാനാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ അതിരിപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ അതിരിപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കാരണം മരിച്ചവൻ സൗഭാഗ്യവാനാണ് അന്നാണവൻ മുഖത്തിനേറ്റവും വെളുപ്പുണ്ടായത് അന്നാണവൻ മുഖമേറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശിച്ചത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വെളുപ്പവന്റെ മുഖത്തിന് വന്നത് അവന്റെ മരണത്തിന്റെ സമയത്തല്ലയോ അവനേറ്റവും നന്നായി പുഞ്ചിരിച്ചത് മരിക്കുന്ന സമയത്തല്ലയോ അവനേറ്റവും നന്നായി സന്തോഷിച്ചത് മരണത്തിന്റെ സമയത്തല്ലയോ ഇന്നല്ലവീന കാലൂ ൂ 
ഇതൊന്നും ഒരു പ്രസംഗത്തിന് അലങ്കാര ഭാവമല്ല മരിക്കുമ്പോഴല്ലേ ദുഃഖം വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനൊരു റിവേഴ്സ് മൈൻഡിൽ നിങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയാണ് കടികാരത്തിന്റെ സൂര്യ പുറകോട്ട് കറങ്ങട്ടെ മരണത്തിന്റെ അന്നാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കടപ്പെട്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് നിങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം എത്ര നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു അവൻ പെട്ടെന്നങ്ങ് പോയല്ലോ പെട്ടെന്നങ്ങ് പോയെങ്കിൽ അവൻ അല്ലാണ്ട് സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ് മഹാനായ കറുത്തവനായ ബിലാൽ ചപ്രച്ച തലം മുടിയുള്ള ബിലാൽ അഭിഷിയാക്കാരനായ ബിലാൽ ഒട്ടകത്തിന് മൂത്രം കുടിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം നട്ടപ്പെട്ട ബിലാൽ പരസാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വന്ന മക്കയുടെ അതേ ഭൂമിയിൽ ഇന്നും കാലിൽ കിടക്കുന്ന ബൂക്സിനേക്കാൾ കറുത്ത മനസ്സുള്ള വെള്ളക്കാരന്റെ വെടിയുണ്ടതുകളേറ്റ് പിടഞ്ഞു വീണുന്ന പാവപ്പെട്ട കറുത്തവന്റെ പൂർവികനായ ബിലാൽ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ നടല് വീണപ്പോ മുതിർന്ന സവർണ ക്ലാധിക്കാരന്റ് ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെ നടല് പറ്റിയപ്പോ അതിന്റെ പേരിൽ മുടിമുറിക്കപ്പെടേണ്ടി വന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലെ പാവപ്പെട്ട അവർണയായ പെൺകുട്ടിയുടെ പൂർവികനായ ബിലാൽ ആ ബിലാൽ കറുത്തവനായിരുന്നു കറുകറ കറുപ്പ് കരുവീട്ടിയുടെ കറുപ്പ് ബിലാലിന് മുഖത്ത് വെളുപ്പ് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ മരണാസന്നനായി കിടക്കുന്ന ബിലാൽ ഒരു അള്ളാഹു എന്റെ പിന്നെ മുമ്പ് ഭാര്യ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അത്രേ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവുകയാണോ എന്നെ ഒറ്റക്കാക്കി പോവുകയാണോ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുകയാണോ ആ സമയത്ത് ബിലാലതി അള്ളാഹു എന്നുവിന്റെ മുഖം വെളുത്തുവത്രേ ചരിത്രത്തിൽ കാണാമന്നേവരെ കറുത്തവനായ ചപ്രച്ച തലമുടിയുള്ള കറുകറുത്ത ചുണ്ടുകളുള്ള ബിലാലിന്റെ മുഖത്തിന് വെളുപ്പായി ആ കറുപ്പിന്റെ ഉള്ളിലും ഒരു വെളുപ്പിന്റെ പ്രഭാവം ഉണ്ടായി ബിലാലതി അള്ളാഹു തലാനും മരണവേദനയിൽ പെടയുമ്പോ പറഞ്ഞു പത്ര പെണ്ണേ എന്തിനാണ് നീ എന്റെ തിരുന്ന് കരയുന്നത് മരണം എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് പെണ്ണേ ഞാൻ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നറിയുമോ നിന്നെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നത് എവിടേക്കെന്നറിയുമോ നിന്നെ വേർപെടുന്നത് എനിക്ക് സങ്കടമാണെന്നറിയാം ഇത്രയും നാളെ സന്തോഷങ്ങളിലും എന്റെ സന്താപങ്ങളിലും പങ്കാളിയായ ഇത്രയും നാളും എന്റെ കൂടെ കിടന്ന പെണ്ണെ നിന്നോട് വിട പറയുന്നത് എനിക്ക് സങ്കടമാണ് സങ്കടമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പോകുന്നത് എവിടേക്കെന്നറിയുമോ അൽക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലമിയുടെ അടുക്കലേക്ക് യാത്രയാവുകയല്ലേ ഞാൻ എന്നെ അബൂബക്കറിനെ കാണാൻ പോവുകയല്ലേ എനിക്ക് മുമ്പേ മരണം കൊത്തി പറഞ്ഞു പോയ എന്റെ കൂടെ നടന്ന അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്നും എന്റെ അടുക്കലേക്ക് എന്റെ ഉമർ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് എന്റെ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു എന്നും എന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ കാണാൻ പോവുകയാണ് പെണ്ണേ ഇതാണ് മരണമെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ മരണം പൊട്ടിക്കലയാനല്ല മരിക്കുന്നവന്റെ സൗഭാഗ്യമാണ് മരണ നേരമെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അള്ളാഹുവേ ദീനങ്ങൾക്ക് മരണം എന്നാക്കി തരണേ തമ്പുരാനേ ഇതെല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല ഈ മരണം എന്ന് പറയുന്ന നൈമിഷികമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഒടുക്കമേറ്റവും നന്നാകുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല ഇന്നലെ യകനായ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചവർ കുമ്മസ്തകാമോ പിന്നീട് ഇസ്തിക്കാമത്തോടെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തവർ അവർക്കാണ് അള്ളാഹു മരണം നന്നാക്കി തരിക അള്ളാഹു നമ്മളെ അതിരപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ആമീൻ പറയ സഹോദരങ്ങളെ ഉറക്കെ അള്ളാഹു നമ്മൾ അതിരിപ്പെടുത്തട്ടെ മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതുജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് നമുക്ക് മരണം വേദനയാണ് മരിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചെടുക്കാൻ ഇപ്പൊ അടുത്ത് കണ്ടു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് മരിച്ച് മരിച്ചു പോയാൽ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരാൻ പൈസയൊക്കെ അടച്ചിട്ട് കാത്തിരിക്കാൻ ലോകം അതുവരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു ചന്ദ്രനിൽ തട്ടുകട തുടങ്ങാൻ സ്വീകരിച്ച ലോകം ഇന്ന് മരിച്ചു പോയ ആളുകൾ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ ആളുകളെ അവര് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ അത്ര പൈസ അടച്ചിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾ നാസ്തി ബുദ്ധി നാസ്തി എന്ന് പറയണം പാവം മനുഷ്യൻ അവനെ ജീവിക്കാനും കടന്നു പോയവരെ കാണാനുള്ള അവന്റെ കൊതി ഏറ്റവും വലിയ അസത്യത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ അവന്റെ മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ മരിച്ചു പോയവർ തിരിച്ചു വരില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും മരിച്ചു പോയ വാപ്പാനെ കാണാനുള്ള കൊതി മരിച്ചു പോയ ഉമ്മ ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചു വരും എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ പൈസ കൂടെ അടയ്ക്കാതിരിക്കും അത് ചിലപ്പോ മരിച്ചു പോയവർ അത്ര പ്രിയങ്കരമനായത് കൊണ്ട് അവരെ കാണാനുള്ള കൊതി കണ്ട സാധുക്കൾ ചെയ്തതാവാം മരിച്ചവൻ തിരിച്ചു വരില്ല 
പിന്നിടുന്ന നിമിഷങ്ങൾക്ക് പുനരവതാരമില്ല ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ട് നിരാശയോടെ നോക്കി നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഹതാശനായി മാടി വിളിച്ചാൽ പോയത് തിരിച്ചു വരില്ല മരണം അങ്ങനെയാണ് പോയാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരില്ല കാരണം മരണം എന്നത് അവൻ അനന്തമായ ഒരു ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്രയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല സുഖം മരണത്തിന് ശേഷമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ജീവിതത്തില മനത്തിന് ശേഷല്ലേ അത് എവിടെയാണോ ഉറപ്പാണ് നന്നായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾ പറയുന്ന മറുപടി നന്നായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾ പറയുന്ന മറുപടി ഏറ്റവും നല്ല ജീവിതം മരണത്തിന് ശേഷമാണ് അതിനു മുമ്പുള്ള ജീവിതമാണ് നല്ലത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവൻ അവൻ ഹൃദയത്തിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ഒരു ജാമിതയായില്ലെങ്കിൽ നീ പറയുക മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ജീവിതം ജാമിത ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പേര് കോലാഹലം വേണ്ട കാരണം അവള് മുസ്ലിം അല്ല ഒരു മുസ്ലിം ചെയ്താലല്ലേ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യം ഇസ്ലാമി എന്ന വെളിയിലാണ് ഒരു അവിശ്വാസിയായ ആളുകൾ മറ്റൊരു മതത്തെ അവഹേളിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കോപ്രായങ്ങൾ കാണിക്കും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ മറുപടി പറയാനോ അതിനെ അർഹിക്കുന്ന അവരോട് തള്ളിക്കളെ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഇസ്ലാമിന് വെളിയിലാണ് ഇസ്കാരം മൂന്ന് വക്കത്തേ ഉള്ളൂ എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു ഭാഗത്തെ നിഷേധിച്ചതോടുകൂടി അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ പോയ ഒരാൾ കാണിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കിമ്മിക്കുകൾക്ക് നമ്മൾ കാതോർക്കേണ്ട കാര്യമേ അത് തിരുത്തി കൊടുക്കാൻ പോയിട്ടും കാര്യമില്ല കാരണം കൂട്ടിൽ വിസർജിക്കുന്ന ജീവിയുടെ പൃഷ്ടം കഴുകി കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല വീണ്ടും ഒരു കൂട്ടിൽ തന്നെ വിസർജിക്കും കിടന്നെടുത്ത് തന്നെ വിസർജിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയുടെ പൃഷ്ടം കഴുകി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അതിനെ നേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം എന്താ അതതിന്റെ സ്വഭാവം അത് കിടക്കുന്നിടത്ത് വിസർജിക്കും അതതിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ആ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റാൻ പോയ പറ്റു അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ കാട്ടിച്ചതിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ അത് വീണ്ടും കടന്ന് ഉരുളട്ട് എന്ന് കരുതലല്ലാതെ ബുദ്ധിമാൻമാർ മാറി നിൽക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ പിന്നെ അതിനകത്ത് കഴുകി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നവൻ ബുദ്ധിശൂന്യനാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കാം ഞാൻ പറ മനസ്സിലായില്ല പറ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ആ ജീവിയുടെ പുറകെ പോയാൽ നമ്മുടെ ആയുസ് പോകും നമുക്ക് പറയാൻ എത്രയും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മാമ നേരത്തെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞ പോലെ കെബീർ ബാ കെബി ആരെയും കുറ്റി പോലെ യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് അബുദാബി രണ്ട് ബസ് കൊടുക്കാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ് അദ്ദേഹം യൂട്യൂബിൽ കേട്ട് പറഞ്ഞായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബസ് നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ നേരമില്ല സഹോദരങ്ങളെ വേറെ ഉമ്മത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒടിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും നരകത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ സ്വർഗത്തിലാന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറം നമുക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള വഴി അതൊന്നും അന്വേഷിക്കില്ല നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് എത്ര മർമ്മപ്രധാനമായ കാര്യമുണ്ട് ഈ വന്നിരിക്കുന്നവരോട് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മനസ്സിലത് നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ ജക്കാത്തിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള സമ്പന്നന്മാരാണ് നമ്മുടെ സമ്പന്നന്മാർ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളോട് വേഷവിധാനത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് ചെയ്യാൻ സന്മനസ്സുള്ളവരാണ് അവർ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ ആയിരക്കണക്കിന് വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ പിന്നെ നമ്മളിരുന്നിട്ട് സ്വയം വിടുപ്പലക്കൽ എന്റെ ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ ഏറ്റവും വിലയേറിയ സമയത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഉപകരിക്കൂ എന്ന് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചതുകൊണ്ടാണ് വിമർശനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി സ്വയം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ വന്നതല്ല ഇതൊരു അലക്ക് നിശബ്ദായിട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ടും മരണത്തെ സമ്പന്നമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ഉറപ്പില്ല ഏത് സമയത്താണ് പോകുന്നതെന്നും ഉറപ്പില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ജീവിതം കൊണ്ട് മടക്ക യാത്ര ധന്യമാക്കുകയും ശോഭനമാക്കുകയും സുന്ദരമാക്കുകയും ചെയ്താൽ അവനേക്കാൾ ബുദ്ധിമാൻ ലോകത്ത് ആരുമില്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാൻ ആരാണ് ഐസക്കൻ ഊട്ടനല്ല കോപ്പർണിക്കസല്ല ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ പറ ഈ മൈക്കിൽ ആരും പണിയരുതോട്ട് ഇപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ ഇരിക്കുക വേറെ ആരും പണിയരുത് ഇപ്പൊ വളരെ നല്ല രീതിയിലേക്കാണ് എനിക്കൊരു സുഖമുണ്ട്
ചില സ്ഥലത്തിലൊക്കെ ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് ബോക്സ് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് വലിയ കഥയൊന്നുമില്ല രണ്ട് ബോക്സ് മതി ഓപ്പർ ഇട്ടത് കൊള്ളാമെങ്കിൽ അത് മതി അല്ലാതെ കുറെ ബോക്സ് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില ഒരു ഇതും ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടെണ്ണം മതി പക്ഷേ ഓപ്പർ ഇട്ടത് കിട്ടിയാലും വെക്കണ്ട മൈക്രോഫോൺ ഏതെന്ന് സാധാരണ ഒരു മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആവും നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലോട്ടുള്ളതിനാണ് താല് അതിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് കറക്റ്റ് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ അതാര പാവപ്പെട്ട ഇടങ്ങാറാക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നാണ് പേരെന്താ രവി ആ നല്ല മൈക്കാണ് കേട്ടോ അവർക്കൊരു അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രയത്നത്തിന് അവർക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിജയം മൈക്ക് തന്നെയാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ നിരന്തരമായി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധത്തോളം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഞാൻ അദ്ദേഹം ചെയ്തൊരു തൊഴിലിനെ അഭിനന്ദിച്ചു എന്ന് മാത്രം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകും രവിച്ചേട്ടൻ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് കിടന്നോളും നിങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു തൊഴിലാളിയോട് അത് സതക്കയാണ് വന്ന തൊഴിലാളിക്ക് കൂലി കൊടുക്കുന്ന കൂടെ പറയും നിന്റെ ജോലി നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന നോട്ടിനേക്കാൾ ആ സാധുവിന്റെ മനസ്സിന് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ വാക്കായി അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഒരാൾക്ക് ആയിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് പതിനായിരം പേരോട് അത് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കൗരും മറൂഫിന് ഒരു സാധുവിനോട് ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയാനാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഇല്ല ഒരാൾക്ക് ഒരു നൂറ് ഉപ്പ ഗതിയോട് കൊണ്ട് കൊടുത്തു ആയിരം പേരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് വന്ന സാധുവിനോട് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ എന്ന് കിട്ടുന്നു അന്ന് നിന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്തോഷകരമായ വാക്കാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സതക്ക എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും ഈ ലോകത്ത് ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒട്ടും കൂലി കിട്ടാത്ത രണ്ടു കൂട്ടം ആളുകളെ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് അനുസരിച്ച് കൂലി അവർക്ക് കിട്ടും ഒന്ന് അമ്മി കൊത്തുന്ന തമിഴ് ആള് നോക്കൂ വലിയൊരു കല്ല് കൊണ്ടുവന്നതിനെ കൊത്തി 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 ചെറുതാക്കി അതെല്ലാം കൂടം കൊണ്ടും കമ്പി കൊണ്ട് അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് അവസാന അതിനെ ചെറുതിൽ ചെറുതാക്കി കൊത്തി 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 അവസാന ഏറ്റവും ചെറുതാക്കി അരയ്ക്കാൻ ഭാഗത്തിലെത്തും അവന് കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ എത്ര വലിയ കല്ലായിരുന്നു അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്ത ജോലിക്ക് കൂലി കിട്ടാത്ത ആളാണ് കല്ല് കൊത്തുകാരൻ രണ്ടാമത്തെ ആള് ഉറക്കം പോലും കളഞ്ഞു വന്ന് അഞ്ചു നേരം വാങ്ങി വിളിക്കണം മൂക്കറി ഏറ്റവും വലിയ ജോലി ഏറ്റവും ചെറിയ സംഭവം ശരിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുക്കറി എഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും പറയും സുഭയിക്ക് വാങ്ങി വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഹത്തി വന്ന ദിവസം മാമത്തിലില്ലെങ്കിൽ ആരും അറിയില്ല പള്ളി വന്നവരെ അറിയില്ല ഏറ്റവും വലിയ ജോലി ചെയ്യുകയും ഏറ്റവും ചെറിയ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന ആളാണ് മുക്രിക്കാർ എവിടെ പോയാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും കുറവാണ് ഇനി ഒരു മൗലൂദിന് പോയാലും ഉസ്താദിന് അഞ്ഞൂറ് പിന്നെ മുക്രിക്ക് നൂറ് അവിടെ അവിടെ ഈ പാവപ്പെട്ട പുറകിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹു നൽകിയ ജീവിതം വളരെ കുറവാണ് വളരെ കുറവ് അതിൽ തന്നെ പതിനഞ്ച് ദിവസം തന്നെ പതിനഞ്ച് വർഷം തന്നെ ഒരു ബോധവും ഇല്ലാതെ ജീവിച്ച കാലം സൈക്കിളിന്റെ ടയർ ഉരുട്ടിയും സിപ്പപ്പ് കുടിച്ചും ഈ മരവെള്ളത്തിന് തോണി ഒഴുക്കിയും ഒക്കെ ഒന്നും അറിയാതെ കഴിഞ്ഞു പോയ പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾ ആ പതിനെട്ട് പതിനഞ്ച് വയസ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ടാകുമെങ്കിലും ഏതാണ് നമുക്കൊരു ബോധ്യം വരുമ്പോ പത്തിരുപത് വയസ്സ് വരെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ആ ഇരുപത് വയസ്സിലൊരു ബോധ്യം വന്നു തുടങ്ങിയാൽ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സോടെ രോഗിയാകുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ രോഗമായാൽ പിന്നെ അവന്റെ ജീവിതം വീണ്ടും ചുരുങ്ങുകയാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സോടുകൂടി കേരളത്തിന്റെ ശരാശരി ആരോഗ്യം മുപ്പത് വയസ്സാണെന്നാണ് പുതിയ ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം മുഴുവനും ഒരു നാൽപ്പത് കടിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ അമ്പത് കടിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കസേരയിൽ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കേണ്ട കാലം ആരോഗ്യപരമായ കാലം മുഴുവനും പത്ത് ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ അടിച്ചു പൊടിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് കടിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒതുക്കി കസേരയും ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുക ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇരുപത് വർഷം ആ ഇരുപത് വർഷത്തിൽ ബോധ്യമുണ്ടായവനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എത്രയോ പരിമിതമായ
ان الذين قالوا ربنا الله يغنى يا الله كبنا انسر تديبكوغا ثم استقاموا ثم استقاموا بنيد استقامت اور جیبکلین جیوگا എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇസ്തുക്കാമത്തിന്റെ അർത്ഥം ഏതെന്നറിയോ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു ജീവിക്കാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇസ്തുക്കാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗഹനമായൊരു പദമാണ് ഈ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഏറെ വേണ്ട ഒരു പദമാണ് ഇസ്തുക്കാമത്ത് എന്ന പദം സുമസ്തകാമോ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു നിന്നോട് ജീവിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചത് എന്ത് കരിക്കരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കരിക്കരുത് എന്ത് കുടിക്കരുതെന്നാണോ പറഞ്ഞത് കുടിക്കരുത് ഏതിനെ കടിക്കരുതെന്നാണോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അതിലേ കടിക്കരുടെ ഏത് കടമകൾ ചെയ്യണമാണോ പറഞ്ഞത് ആ കടമകൾ ചെയ്ത് തീർക്കണേ എങ്ങനെയാണോ പടച്ച തമ്പുരാ നിന്നോട് ജീവിക്കാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നത് ആ വടിയിലൂടെ ജീവിക്കലാണ് ോടെ നേരെ ചൊവ്വേ ജീവിക്കുക ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഒരു പ്രഭാത സമയത്ത് കണ്ണുമുട്ടിയപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹു തലാൻ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ തലയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ തലമുടി നരച്ചിരിക്കുകയാണ് തലേ ദിവസം വിഷാകടിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ തലമുടി നരിച്ചിട്ടില്ല പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കാണുമ്പോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിന്റെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരന്റെ തലമുടി നരച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയുടെ മുടി നരച്ചു പോയത് ഗഗനമായി കേൾക്കണേ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ തലമുടി നരച്ചു പോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് തലമുടി നരച്ചു പോയല്ലോ നിബി ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നരച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അഭിപായ നബി സല്ലാഹുലിമ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ സൂറത്ത് ഹൂദിലെ ആയത്തുകൾ അള്ളാഹുവിനെ കവതരിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ആ ആയത്ത് കേട്ടപ്പോ പേടിച്ചു പറച്ചിട്ടെ തലമുടി നരച്ചു പോയി ഏതാണ് നബി ആയത്തെന്ന് ചോദിക്കവേ അബീബായ നബി ഞങ്ങൾ ഓതിക്കൊടുത്ത ആയത്താണ് ചെറുപ്പക്കാരെ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിടുക സഹോദരിമാരെ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിടുക എങ്ങനെ ജീവിക്കാനാണോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കണേ നബിയെ ഈ ആയത്ത് അവതരിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ഞാൻ പേടിച്ചു നിറച്ചു പോയി അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ നടക്കാൻ മുഹമ്മദിന് കിടിയുമോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കാൻ മുഹമ്മദിന് കിടിയുമോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കാൻ ഈ സാധുവായ മുഹമ്മദിന് കിടിയുമോ എന്നോർത്തപ്പോ ഞാൻ വല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ ആരാ പറയുന്നത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ പാതിരാവിന് നിശബ്ദതയിൽ പോലും ഉറക്കമില്ലാതെ നരകത്തെ ഓത്ത് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ കണ്ണു നീർത്തടങ്ങര ആ തൊലിച്ചു പോയ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ ഒരു രാത്രി തന്നെ ഭാര്യയോടുള്ള കടമയും അള്ളാടോടുള്ള കടമയും ഒരേപോലെ നിർവഹിച്ച മുത്തു മുസ്തഫ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അഭിപായ നിമിതങ്ങൾക്ക് പേടിയാണത്രേ ഇന്ന് നമുക്ക് ഭയമില്ല ഞാൻ എന്റെ റപ്പ് പറഞ്ഞ വടിയിലൂടെ ജീവിച്ചുവോ അള്ളഹരിതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചെയ്തുവോ അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് പുത്തീകരിച്ചുവോ അവൻ പറഞ്ഞ കൽപ്പനകളിലൂടെ ഞാൻ നടന്നുവോ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ജീവിതം നടന്നു പോയത് നാളെ മരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നാളെ മരിച്ചാൽ എനിക്ക് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാൻ കഴിയുമോ മരണശേഷം ഞാൻ പിടയുമോ അസ്രായിൽ എന്നെ പിടിക്കുമോ 
കൊള്ളുമോ എന്റെ കാൽ മുട്ടിടിക്കുമോ എന്റെ കണ്ണ് പതറുമോ എന്നെ നരമ്പ് വലിഞ്ഞു മുറുകുമോ ആ ആ എന്ന് ഞാൻ നിലവിളിക്കുമോ മരണവേദനയിൽ പെടയുമോ എന്റെ ഭാര്യ മക്കളിൽ നിന്ന് കരയുമോ എന്റെ മക്കൾ എന്നെ നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരയുമോ അതല്ല മരണദൂതൻ വന്ന് എന്റെ കരുത്തിൽ പിടിക്കുമ്പോ സലാമുന്നറിയിക്കുമെന്ന് മലക്കുകൾ എന്നോട് മറുപടി പറയുമോ അസ്സലാമു അലൈക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് അസറായി വന്ന് എന്റെ കണ്ണനാളത്തിൽ പിടിമുറുക്കുമ്പോ അസറായി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൂടെ വരുന്ന അമ്പതിനായിരത്തോളം മലക്കുകൾ അസറായി റൂ പിടിക്കുകയാണ് മരണവേദനയിൽ ഞാൻ പെടയുകയാണ് ചുറ്റുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന മലക്കുകൾ വേദനകൾ കൊണ്ട് പെടയുന്ന എന്നോട് പറയുമോ അടങ്ങിയിരിക്കൂ അസ്സലാമു അലൈക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും നിങ്ങൾ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച കടമ പൂർത്തിയാക്കിയല്ലോ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ തീർത്തുമല്ലോ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അള്ളാഹു തരുന്നത് ഈ സ്വർഗമാണ് ഭാര്യയെ വിട്ടു പോകുമെന്ന് കരുതി പെടയണ്ട മക്കളെ കാണാൻ കടിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് കരയണ്ട ഇവിടേക്ക് നോക്കുക ഇതാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ഇതൊന്നും അഹമ്മദ് കബീർ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിച്ച ആളുകൾ അവര് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചേരാവള്ളിയുടെ അവരുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് ആകാശലോകത്തു നിന്ന് മരക്കുകളുടെ അസംഖ്യമായ പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുമത്രേ മരിക്കുന്ന നേരത്തെ അഹമ്മദ് കബീറിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തും മലക്കുകളുടെ തിരക്കാകുമത്രേ ഞാൻ മരിക്കുന്നുവെന്നല്ല കൂട്ടുകാർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ ഭാര്യ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ മക്കൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല വളത് പറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ തളർന്നു കിടന്നുറങ്ങിയതാണ് എന്നെ കാണാമെന്ന മക്കളോട് എന്റെ ഭാര്യ ഉപ്പ ഉറങ്ങുകയാണ് ക്ഷീണിച്ച് നിങ്ങൾ വിളിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മക്കളുമാണ് നിന്നടാണ് ചിലപ്പോൾ എന്റെ കിടപ്പ് മുറിയിൽ ഞാൻ ഒറ്റക്കാട് മരണദൂതൻ നിന്ന് അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുന്ന ഭാര്യ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല മുറ്റത്ത് കളിക്കുന്ന പൊന്നു മക്കൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അറിഞ്ഞിട്ട് വരുമല്ലോ ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് ലക്ഷ്യം കണക്കിന് മലക്കുക അവര് വന്നിട്ട് പറയുന്ന ഈ പേടിക്കണ്ട അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുന്ന എന്റെ ഭാര്യ വിളിച്ചിട്ട് സലാം പറഞ്ഞ് അവരുടെ കരതലങ്ങളിൽ പിടിച്ചു പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ മരണവേദനയിൽ പിടയുമ്പോ അടുക്കളയിൽ അറിയാതെ അന്നത്തെ നേരത്തെ എനിക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്റെ ഭാര്യ വിളിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ തൊണ്ടക്കുടിയിൽ വെള്ളം പറ്റി പോയല്ലോ മനുഷ്യാദിന്റെ കണ്ടനാളത്തിൽ എന്റെ പിടിമുറുകുമ്പോ അമ്മ പറയാൻ നിന്റെ കണ്ടനാളത്തിൽ ഞാൻ പിടിച്ചു മുറുക്കുമടാ അടുത്ത് നിൽക്കണമെന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് നീ തോന്നുമ്പോ എന്റെ കണ്ടനാളത്തിലെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ ഒരു പ്രഭാഷകൻ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചാൽ രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം അക്ഷരം അവന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വരുമെന്നാണ് ഞാനൊരു പതിനൊന്നര വരെ പ്രസംഗിച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ദിവസം രണ്ട് ലക്ഷം അക്ഷരങ്ങൾ എന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇടതടവില്ലാതെ രണ്ട് ലക്ഷം അക്ഷരങ്ങൾ നിർബാധം പറഞ്ഞ കബീർ ബാക്കു മോളെ എന്ന് രണ്ട് അക്ഷരത്തിൽ വിളിക്കാൻ പാടുപെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവന്റെ ശബ്ദം തൊണ്ടക്കുടിയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുകയാണല്ലോ ഞാൻ അവിടെ മരണ വെപ്രാളത്തിൽ പടയുന്നത് അറിയാതെ എന്റെ പൊന്നുമക്കള് മുറ്റത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന കളിപ്പാട്ടം വെച്ച് കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരാരും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇനിഷാഹു നമ്മുടെ മരണം നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മരണം നന്നാക്കി തരട്ടെ ആയിരക്കണക്കിന് മലക്കുകൾ എന്റെ അടുക്കലോട്ട് കടന്നു വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലാത്തൂരിക്കലും ദുഃഖിക്കണ്ട നിനക്കല്ലാഹു നൽകുന്ന സ്വർഗം നീ കണ്ടുവോ അള്ളാഹു നൽകാനിരിക്കുന്ന സ്വർഗം അന്ന് എന്റെ വീടിന്റെ കടപ്പറയിൽ എന്റെ കൺമുമ്പിൽ അള്ളാഹു കാണിച്ചു തരും അത്രേ ആ സ്വർഗം കണ്ടിട്ടാണ് മരിക്കുന്ന ആള് പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ അടുക്കളയിലിരുന്ന ഭാര്യ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നാളെ അവളോടൊത്ത് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാമല്ലോ അവളോടൊരു സലാം പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും 
നാളെ ഇൻഷാ സ്വർഗത്തിലെ വില കാണാമല്ലോ എന്റെ സങ്കടത്തിലും എന്റെ സന്തോഷത്തിലും എന്റെ പ്രയാസങ്ങളിലും എന്റെ പ്രതിസന്ധികളിലും എന്നോടൊത്തു നിന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ നിരാശയിലേക്ക് പോയപ്പോ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഊന്നുപടിയായവൾ അവളോടൊന്ന് യാത്ര പറയണമെന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാലും അള്ളാഹു സ്വർഗം കാണിച്ചു തരുമ്പോ ഇതേ ഭാര്യയോടൊത്ത് നിനക്ക് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കൂടാം ധൈര്യമായി നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നു കൊള്ളുക എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ പറയുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുറ അള്ളാഹുവേ നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ ഉമർ ബിന അബ്ദുല്ലീസർ അലി അള്ളാഹു താനാനുവോ മഹാനവറകൾ വഫാത്തിന്റെ വേളയിലേ കടക്കുകയാണ് ഭാര്യ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഫാത്തിമ ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക് റളി അല്ലാഹു അൻഹാ ഭാര്യ ഫാത്തിമ ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക് ഉമർ ബിൻ അബ്ദുല്ലസീദ് ഉമർ ഉസ്താനി രണ്ടാം ഉമർ എന്ന ലോകചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുല്ലസീദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഫാത്തിമ ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക് റളി അല്ലാഹു അൻഹാ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുല്ലസീദ് ഉമർ ഉസ്താനി രണ്ടാം ഉമർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഫാത്തിമ ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഫാത്തിമ ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്കിനെ അറിയോ പുതിയ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നമുക്കാകെ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും അറിയാവുന്ന കുറെ താരങ്ങളും അറിയാം കുറെ താരകങ്ങളും അറിയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് നമ്മൾ ഈ കുത്തിയും തേച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ആയുസ് പോകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ആയുസിന്റെ ഒരു ബഹുഭൂരിഭാഗവും പോകുന്നത് ഈ ഒടുക്കത്തെ ജിയോ വന്നതിന് ശേഷം ആയുസിന്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗവും ഫ്രീ ആൻഡ് ഫുള്ള് വാട്സപ്പിൽ ആണുങ്ങൾ മുഴുവൻ വാട്സപ്പിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ മുഴുവൻ സീരിയൽ രണ്ടിൽ രണ്ട് ലഹരിയാണ് വാട്സപ്പിൽ കുത്തിയടന്ന ഒന്നും അറിയൂട ഒന്നാ ഈ ഒന്നാം കുത്തി ഒന്ന് റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറി വന്ന് മോളിക്കൂടെ കയറിയാലും പറയും ഒരു പോക്കാണ് ഒരു ലഹരിയിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുക വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്ത് പോയാലും പിന്നെ പള്ളിയിൽ വന്ന് സ്ഥലം വലിക്കും സ്ഥലം സ്ഥലം പറയാളില്ല കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയാ വിശേഷം പങ്കുവെക്കാനില്ല മരണ വീട്ടിൽ പോയാലും മയ്യത്ത് കാണുക പരസ്പരം പങ്കുവെക്കാനും സംസാരിക്കാനും നമുക്ക് സമയമില്ല ആണുങ്ങൾ ഇവിടെ വാട്സപ്പിൽ കുത്തി ഇങ്ങനെ ലഹരി അടക്കുക പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ സീരിയലിലെ ലഹരി ഒരുത്തം വാട്സപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി 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 നേരെ പോയി വീട്ടിൽ പോയി കയറി കയറി എന്റെ ഫ്രണ്ട് സിറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെണ്ണ് നേരെ അടുക്കളെ പോയി ചായ എടുത്തോണ്ട് പിന്നെ കയ്യിലും കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്ത് ചാറ്റ് ചെയ്ത് ഇവൻ നേരെ പോയി വിട്ടി കയറി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവൻ പോയി കയറി ഇവൻ സ്വന്തം വീട് വല്ല ആ പെണ്ണ് കൊണ്ട് ചായ കൊടുത്ത സ്വന്തം ഭർത്താവിനു വല്ല സീരിയലിന്റെ ലഹരി ഇരിക്കുന്ന ആ പെണ്ണ് ഓർത്തി വന്നത് ഭർത്താവാണ് വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവൻ പോർത്ത് പോയി കയറി സ്വന്തം വീട്ടിലാണ് രണ്ടു പേരും രണ്ട് ലഹരിയിലാണ് ഇത് നമ്മളെ വല്ലാതെ മതിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ വല്ലാതെ ഭരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞില്ല ഏതാണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കടയിലെ മുതലാളിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമാണ് തൊഴിലാളികൾ കൊണ്ടുവൻ ആത്മാർത്ഥതയില്ല കാരണം ഇതിന്റെ മേലാണല്ല അവർ സർവ ആളുകളെയും ഇതൊരു വല്ലാതെ അങ്ങ് ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയ നിസ്കാര ഹലാക്ക് സർവ പള്ളിയിലുണ്ട് മൊബൈല് മൊബൈല് സൈലന്റിലാക്കുക അങ്ങനെയല്ല മൊബൈല് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുക സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കൂല പള്ളി നിസ്കരിക്കാൻ കയറി മോഡേതാ സൈലന്റ് മോഡൺ അത് കൊണ്ടുപോയി നിസ്കരിക്കാൻ നേരത്തെ മൊബൈൽ കൊണ്ടുപോയി ഫ്രണ്ടിൽ അങ്ങ് ഇടും സുജൂത് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൈ കെട്ടും ഈ മൊബൈൽ ഒന്നാ ഇത്ര കൊണ്ടൊരു മൊബൈല് ആ മൊബൈലിന്റെ പുറകെ കൈ കെട്ടിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല പിള്ളേരെ മയ്യ നിസ്കാരം അമ്മാതിരി ഒരു സാധനം ഇട്ടിട്ട് നിസ്കരിക്കും കൈ കെട്ടിട്ട് ഒരു കൂലേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതിന് കോൾ വരിക അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഒരു നല്ല ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും ഒന്നുകിൽ ഭാര്യയുടെ അല്ലെ ആ ലോകത്ത് തന്നെ ഭാര്യയുടെ ആരേലും അതുണ്ടാവും അത് റിങ് ചെയ്യും ഇത് തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവന് നോക്കുന്നതിനകത്ത് ഇപ്പുറത്ത് നോക്കുന്നവന് നോക്കുന്നതിനകത്ത് ഇവൻ നോക്കുന്നത് ഇവൻ പിന്നെ കണ്ടു കണ്ട് മടുത്തോണ്ട് അവന് കൂടുതൽ നോക്കൂലായിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും നിസ്കാരം വെറും പാത്തില നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും നിസ്കാരം വെറുതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരത്തിന് നാലിറക്കകത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന
അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാര് ആ സമയത്ത് ഒരു കടലമണിയുടെ വലിപ്പമുള്ള ഭക്ഷണം അകത്ത് ചെന്നാലും നിസ്കാരം ബാത്തിലാകുന്നു പറയാൻ കാരണം എന്താ അതോടുകൂടെ അവന്റെ മൈൻഡ് മാറും ഈ രീതിയിൽ ദുനിയാവ് നമ്മളെ പിടികൂടുന്നു ആ പിടികൂടുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അഹമ്മദ് ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ആ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും ഇത് ലഭ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് എന്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഇതൊക്കെ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും അവർ ആരായി മാറി മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് സഹോദരിമാര് കേട്ടു അവരുടെ ഭാര്യയാണ് ഫാത്തിമ ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക് അബ്ദുൽ മലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെ രാജാവ് രാജാവിന്റെ മകൾ രാജാവിന്റെ രാജാവിന്റെ മകള് മാത്രല്ല വാപ്പയുടെ വാപ്പയും രാജാവാണ് ഉപ്പാപ്പയുടെ രാജാവായ ഉപ്പാപ്പയുടെ കൊച്ചുമകൾ നാല് സഹോദരന്മാരാണ് നാല് പേരും രാജാക്കന്മാരാണ് ഇതാണ് ഒത്തിരി നീട്ടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിഷമിപ്പിക്കത്തൂല്ല ഒത്തിരി കുറച്ച് നിങ്ങളെ ഞാൻ ആഗ്രഹം കുറയ്ക്കത്തൂല്ല കൂട്ടൊക്കെ കൈ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സമാപനമാണ് എനിക്കിന്ന് സമാപനമല്ല എനിക്ക് നാളെ വീണ്ടും തുടക്കമാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഒത്തിരി പറയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല ഹൈറുൽ കലാമി മാക്കല്ല അരോചകമാകും വിധം സുദീർഘമാവാത്ത അർത്ഥദ്യോതകവും ആശയ സമ്പുട്ടവും അർത്ഥ വൈപുല്യമുള്ള പ്രഭാഷണമാണ് അത്യുത്തമം എന്നാണ് അർത്ഥവാക്യം ഒരാൾ നന്നാവാൻ അധികം ഒന്നും പറയണ്ട മുജുമതി സാഹിബ് ജി സി സിയിൽ ഒരു വലിയ കച്ചവടക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അധാർമികതയുടെ കാലഘട്ടം ശീതീകരിച്ച റൂമിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരായി സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികളെ വെച്ച് റിവോൾവിംഗ് ചെയറിൽ കയറി നിന്ന് ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യൂറോപ്പിൽ അവധിക്കാലം ആസ്വദിച്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ ചാര നടന്ന പോയി ബിസിനസ്സുകാരൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രബോധകനായ ഒരു ആരിപ്പിച്ച് ഞാൻ വേറൊന്നും പറയണില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ ചെന്നിട്ട് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണാം രണ്ടുപേരും പേര് ഞാൻ പറയില്ല എന്നോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല രഹസ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല പരസ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ടുപേരും മരണപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പോയപ്പോ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു അപ്പോയിന്റ് ഇല്ല കാണാൻ പറ്റില്ല സാറ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കണ്ടേ മതിയാവും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ഇല്ല കാണാൻ പറ്റില്ല മുരിയാക്കന്മാർക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ആ സമയത്തും മൂന്നാമതും ആ പ്രബോധകൻ പറഞ്ഞു പ്രബോധകൻ അങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു പോവില്ല എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടേ മതിയാവും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതി സ്ഥിരീകരിച്ച റൂമിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ അർത്ഥനഗ്രനായ പെൺകുട്ടികളുടെ ചാരത്തിരിക്കുന്ന ആ ബിസിനസ്സുകാരൻ പറഞ്ഞു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇല്ല പോവാൻ പറ അയാളോട് മൊയ്യാരോട് പോവാൻ പറ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോയില്ല ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല അഞ്ചു മിനിറ്റും ഇല്ല അവസാനം പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ശല്യ അയാളെ നാട്ടി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ അവസാനം ഈ പ്രബോധകനായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എത്ര എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പൊക്കോളാം ഇദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞാല് പോവില്ല എന്ന് ഉറപ്പായപ്പോ അദ്ദേഹം എന്നാ പിന്നെ പറയാനുള്ള നാശ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോ അതോടെ ഒഴിവാക്കുമല്ലോ ആ മനുഷ്യൻ ഡോറ് തുറന്ന് അനുവാദം കിട്ടി ഒറ്റ വാക്ക് പറയാൻ അനുവാദം ആ മനുഷ്യൻ ആ വാതിലിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറി ഇതൊരു സാങ്കല്പിക കഥയല്ല വിക്ടർ യുഗോടെ നാഗടകമല്ല ഷേക്സ്പിയറിന്റെ റൊമാന്റിക് ഭാവനയല്ല ഇത് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ സംഭവിച്ച കഥ ആ വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തോട്ട് കയറി ശീതീകരിച്ച സമശീതോഷ്ണ ഉപാധി സുഖ സൗകര്യം നൽകുന്ന ആ ശീതീകരിച്ച റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികളുടെ ചാര ത്രിവോളിംഗ് ചെയറിൽ കിടക്കുന്ന അഭ്യസ്ത വിദ്യനായ കോടി ശതകോടീശ്വരനായ സുമുഖനായ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ ജുപ്പയും മുണ്ടും തുപ്പിയും ധരിച്ച താടിയുള്ള ആ മനുഷ്യൻ കടന്നു ചെന്ന് കയറിക്കൊണ്ടിരുന്ന റിവോൾവിംഗ് ചെയറിൽ കയറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം നീ മരിക്കും തിരിച്ചു നടന്നു ഒറ്റ വാക്കേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഒരു ദിവസം നീ മരിക്കും ആ മനുഷ്യന്റെ ചേരന്റെ കറക്കം നിന്നു ആ കേട്ട വാക്ക് അയാളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭിത്തിയിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ വല്ലാതെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചു ശരിയാണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ മരിക്കും വാതിൽ തുറന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ ആ പണ്ഡിതനോട് പറഞ്ഞു തി
ആ മനുഷ്യൻ പിന്നെ വാദാലമായി അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു അതാ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മാറ്റമായി പിന്നീട് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന മുപ്പത് വർഷക്കാലം ഒരു പുരുഷായുസ് കൊണ്ട് ചെയ്തു കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും ചെയ്ത് ഈ കേരളത്തിലൊരു വഞ്ചനാവലിയെ സാക്ഷ്യമാക്കി സന്തോഷത്തോടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടു കൂടി ആ മനുഷ്യൻ പിന്നീട് വിട പറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഏറെ പറയേണ്ട ശുചായി ചോദിച്ചതുപോലെ ബുദ്ധി കൂർമ്മതയുള്ളവർ കൽപ്പ മാത്രം പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരെ ചിന്തിക്കാൻ ഒരൊറ്റ വാക്ക് മതി ഞാനും നീയും ഒരു ദിവസം മരിക്കും നമ്മൾ ആരും മരിക്കാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കില്ല പ്രസിദ്ധനായ സീസറും സമർത്ഥനായ ഹോമറും സമത്വമറ്റ സോളമൻ തുടങ്ങിയുള്ള വിജ്ഞരും അമർന്നു പോയി കാലചക്ര വിഭ്രമത്തിൽ എന്തിനി നമുക്ക് ശങ്ക മാറ്റമൊന്നുമില്ലതിൽ സീസറിനെയും സ്വക്കട്ടീസിനെയും ബോഡപ്പാട്ടിനെയും അലക്സാണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ലോകം കീഴടക്ക് മനുഷ്യൻ കീഴടക്കി കൊണ്ട് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് മുഴുവന് സെറ്റിക്കാൻ കാരണഭൂതരായ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് ജീവിതം ബാക്കിയായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പോലും മരണമെന്ന മഹാസത്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ നാളെ ഞാനും നിങ്ങളും മരിക്കുമെന്ന ബോധ്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോ ആ ബോധ്യമാണ് ഏതൊരു വിഭവത്തിന് മുമ്പിലും ധാർമ്മിക ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രേരകമാകുന്നതെങ്കിൽ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹുലായി സത്യപ്രതിജ്ഞയത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഫാത്തിമ ബിന്ന് അബ്ദുൽ മലിക്കിന് അടുക്കിലേക്ക് വിളിച്ചു ഫാത്തിമാലേക്ക് ബീർബാക്കി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെന്ന പരാതി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ട ഈ ഒരൊറ്റ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക മഹാനവറുകളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഭാര്യ കടന്നു വന്നപ്പോ ഫാത്തിമാവിന്റെ അബ്ദുൽ മലിക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമാ സുഖലോലുപതയുടെ മട്ടുപ്പാവിനാണ് നീ ജനിച്ചു വളർന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഫാത്തിമ ആരാ ഫാത്തിമാവിന്റെ അബ്ദുൽ മലിക് ബിന്ദുൽ ചരിത്രം അവരെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ രണ്ടടയാളത്തിലാണ് അവരുടെ പതാപത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക രാജാവായ വാപ്പയുടെ മകൾ രാജാവായ ഉപ്പാപ്പയുടെ കൊച്ചുമകൾ രാജാവായ നാല് സഹോദരന്മാരുടെ കുഞ്ഞിപ്പങ്ങൾ അവരുടെ ഭർത്താവും രാജാവാണല്ലോ രാജകുടുംബത്തിന്റെ വെഞ്ചാമനം വീശുന്ന സുഖലോലുപതയുടെ നടുവിലെ ജീവിച്ച ഫാത്തിമയോട് ഫാത്തിമാന് ഞാൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഖലീഫയാവാൻ പോവുകയാ ഇനി ഞാൻ വൈത്തുൽമാലിന്റെ പൊതുഘടനാവിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനാ അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതലും പടയാല ജീവിതമല്ല ഫാത്തിമ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരും ഫാത്തിമ ത്യാഗങ്ങൾ അനുവദിക്കേണ്ടി വരും ഫാത്തിമ തയ്യാറാണോ ഫാത്തിമ എന്ന് ചോദിക്കവേ ഫാത്തിമാവിന്റെ അബ്ദുൽ മലിക്ക് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് അള്ളാടത്തിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് അംഗീകരിച്ച നേതാവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ അള്ളാടെ തിപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഏത് ത്യാഗത്തിനും ഫാത്തിമ തയ്യാറാണ് എന്നാലും ഫാത്തിമ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലവർ എന്ന നിന്റെ കരുത്തിൽ കിടക്കുന്ന വൈഡൂര്യമാല കല്യാണ സമയത്ത് വാപ്പ നിനക്ക് മകൾക്ക് സമ്മാനം എന്ന വൈഡൂര്യമാല അത് ഊരിയെടുത്തിട്ട് പൊതുഗനാവിലേക്ക് കൊടുക്കൂ ഫാത്തിമ ഫാത്തിമാവിന്റെ അബ്ദുൽ മലിക്ക് പെങ്ങളെ കടിയുമോ വിലപിടിപ്പുള്ള കരുത്തിൽ കിളച്ചാ സൗന്ദര്യാഭരണത്തെ കൈകൊണ്ടൂരിയിട്ട് പൊതുഗതനാവിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തു പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമ ഫാത്തിമാവിന്റെ അബ്ദുൽ മലിക് രാജാവിന്റെ മകൾ രാജാവിന്റെ ഭാര്യ രാജാവായ പൊന്നാങ്ങളമാരുടെ കുഞ്ഞിപ്പെന്ന് യാതൊരുവിധ വൈമനസ്യമില്ലാതെ തന്റെ കരുത്തിൽ കൊടുത്ത വൈഡൂര്യമാരെ ഊരിക്കൊടുത്ത് ഫാത്തിമാവിന്റെ അബ്ദുൽ മലിക് പിന്മറുവാൻ അവസാന സഹോദരങ്ങളെ ലാളിത്യത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നടന്നു പോയി ഫാത്തിമ ഏതുവരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കുലം മുന്തിരിപ്പടം തിന്നാൻ ആഗ്രഹം വന്നപ്പോ ഭർത്താവിന്റെ ഇടയ്ക്കൽ പോയി ഒരു കുലം മുന്തിരി 
ഇനി വാങ്ങിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു ദീർഘം തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ച ഈ ഫാത്തിമാവിന്റെ അബ്ദുൽ മലിക്കിന്റെ കഥയാണ് പഴയ കാല മാപ്പിള പാട്ടിലെ ഹിറ്റ് ഗാനമായി മാറിയ ഉണ്ട് സഖി ഒരു കുലമുന്തിരി വാങ്ങിടുവാനായി ആശയതേറെ എന്ന് തുടങ്ങിയ മാപ്പിള പാട്ടിൽ പറയുന്ന സംഭവം ഇവരുടെ കഥയാണ് ഫാത്തിമാവിന്റെ അബ്ദുൽ മലിക്കിനെയും യുപട്ടി സഭയുടെ തെരുവോരങ്ങളെ ഭരിച്ച ഉമർ താനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ഈ രാജാവിനോടാണ് രാജി ചോദിക്കുന്നത് ഒരു കുരു മുന്തിരി ഒരു മുന്തിരി കുലതിഞ്ഞാ പൂതിയാവുന്നു പെണ്ണെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ദീർഘം പോലും ഇല്ലെന്ന് ഭാര്യയോട് മറുപടി പറഞ്ഞ് ലാളിത്യത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലോട്ട് കടന്നു പോയ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവും മരണാസന്നനായി കിടക്കുന്നു ഭാര്യ ചാരത്ത് വന്നിരുന്ന ദുഃഖത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ഉമർ ോട്ടും <laughs> ജീവിതം ആകണം അവിടെ പിന്നെ കേൾക്കുന്നത് ോ ഒരാളും ഈ റൂമിലേക്ക് വരുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലല്ലോ ആരോടാണ് നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് വർത്തമാനം പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവിന്റെ മറുപടി ആലിമിന്റെ അല്ല ഹാഫിന്റെ അല്ല പാക്കമിയുടെ അല്ല സാമ്പത്തിക അസ്ഥിവാരത്തിന് മുകളിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ സ്വർണ കഥനാവിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരന്റെ സ്വർണ കചിതമായ സിംഹാസനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥന് ഏറ്റവും വലിയ രാജാധികാരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ മറുപടി വരുന്നത് ആ വന്നവരാരെന്നറിയോ അന്നകം ആ വന്നത് ചിന്നുകളല്ല വന്നത് മനുഷ്യരല്ല പൽകും മലായിക്കത്തുള്ള ആ വന്നതല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകളാണ് അവരെന്നെ കാണാമെന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു വരുന്നെന്ന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഫാത്തിമ ഞാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാണ് സഹോദരങ്ങളെ മരണാസന്നനായി കിടന്നപ്പോ കാലൂർ പുനല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് ജീവിച്ചവർ നല്ല വടിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചവർ വേണ്ടാത്തത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഭിത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പസാദ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നാട്ടിൽ ചിത്രത ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല മനസ്സുകൾ അകറ്റിയിട്ടില്ല ചെയ്തതെല്ലാം നന്മക്കു വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ വ്യക്തിപരമായ നട്ടങ്ങളുണ്ടോ അത് ഞാൻ സഹിച്ചു അതെന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഒതുക്കി എല്ലാം റബ്ബിന്റെ തുറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തു ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതെന്റെ റബ്ബിന്റെ തുറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം നന്മയായി ഒരു തിന്മ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരാളെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാളെ വഴക്കു കൂടിയിട്ടില്ല ഒരുത്തനെ ചതിച്ചിട്ടില്ല ഒരുത്തനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പുറകിൽ നിന്ന് കുത്തിയിട്ടില്ല അവനെ അഭിമാനത്തിന് ചതമേൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവനെ കുത്തി നോവിച്ചിട്ടില്ല അവനെ കുത്തി മുറിച്ചിട്ടില്ല കുടുംബബന്ധങ്ങളെ തകർത്തിട്ടില്ല ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് കയർത്തിട്ടില്ല ഭർത്താവ് ഭാര്യ വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല മക്കൾ ഉപ്പാന വേദനിപ്പിച്ച 
വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല മക്കൾ ഉമ്മാന ദുഃഖിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഉമ്മ മക്കളെ വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല ഉപജീവിതത്തിൽ അധ്വാനിച്ചു കുടുംബബന്ധങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തി ഹലാലി മാത്രം സമ്പാദിച്ചു ഹറാമിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു നിസ്കാരമല്ല കലാകാട നിർവഹിച്ചു റമദാനിന് നോമ്പ് പിടിച്ചു സക്കാത്ത് കൃത്യമായി കൊടുത്തു ആഹ്രത്തെ വിശ്വസിച്ചു മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു നാളെ പോകണമെന്ന് കരുതി ജീവിതം നശ്വരമെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ജീവിച്ചപ്പോ ഒരു ദിവസം മരണദൂതനെ അടുക്കൽ വന്നു ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ വിളിച്ചു അവൾ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ മക്കളെ വിളിച്ചു അവരെനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോഴാണ് ഒരു കൂട്ടം എന്നോട് വന്നു പറഞ്ഞത് അല്ലാത്ത ഹാഫു പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ ദുഃഖിക്കണ്ട കേട്ടോ നീ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ തുണയാണ് നിനക്ക് കവർ വിശാലമാണ് ആരടി മണ്ണല്ല നിനക്ക് ആരടി മണ്ണ് പള്ളിക്കാരുടെ കണക്കാണ് ആരടി മണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞത് പള്ളിക്കാട്ടിൽ കവർ കുടിച്ചവന്റെ കണക്കാണ് ആരടി മണ്ണിലേക്ക് നിന്നെ ഇറക്കി വെച്ചാൽ മദ്ദൽ ബസരി കാണാമറയത്തോളം നിന്റെ കവർ ഞാൻ വിശാലമാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് പാഴ്വാക്കുകളല്ല ഇത് വീൺവാക്കുകളല്ല ആരടി മണ്ണെന്നൊരു പള്ളി കമ്മച്ചി പറഞ്ഞനാണ് കവറ് കുഴിച്ചവൻ നിശ്ചയിച്ചതാണ് നിന്റെ മയ്യത്ത് ആരടി മണ്ണിലേക്ക് നിന്റെ മയ്യത്ത് തീർന്നപ്പോ ആരോരുമില്ലാത്ത കവറിന്റെ ഉള്ളിൽ മദ്ദൽ ബസരി കാണാമറയത്തോളം നിന്റെ കവറ് വിശാലമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ നീ കടന്നത് ടെണ്ടപ്പിന്റെ മെത്തയിലല്ലേ എന്നാൽ ഇതാ ഇവിടെ സ്വർഗത്തിന്റെ മെത്ത ഞാൻ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ുംബത്ത് <laughs> എന്തിനാണ് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു തന്ന ഒരു ആയുസിനെ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച ഹൃദയം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് നന്മയുള്ള ഹൃദയമായി കൊള്ളുകൂടരുയോ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ സുഗന്ധമാണ് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ചിന്തിക്കണ്ടേ സഹോദരങ്ങളെ സ്മരണയെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടത്തണേ ഏറെ പറയാ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അശക്തനാണ് ഏറെ നിങ്ങളോട് പറയണമെന്നും എനിക്കില്ല എന്തിനാണ് കബീർ ബാക്കവിവാദ പറയുന്നത് മന്നാനി പറഞ്ഞതുപോലെ സിയാദ് മന്നാനി പറഞ്ഞതുപോലെ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്റെ വന്ദ്യനായ ഗുരുനാഥൻ നൂറുൽ ഹുദ ഷെയ്ഖുനാഹുമർക്കരാഹാരവറുകളുടെ കവരിടം അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരു രൂപ പോലും ഹറാമുള്ളിൽ ചെന്നാറെ ജീവിച്ചിരുന്ന എന്റെ ഗുരുനാഥൻ കറാഹത്തുകളെ ഭയന്നിരുന്ന എന്റെ ഗുരുനാഥൻ ജാമിയാഹിതായത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇടനാടിക്കുള്ളിൽ വജ്രശോഭയോടെ തിളങ്ങി ും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അൽഫാത്തിനുള്ള മക്കൾ ആറോ ഏഴോ മക്കളാണ് പക്ഷേ എന്ന് കവറിന്റെ ചാരത്തുവന്നത് അക്കൂട്ടത്തിന് വിനീതനുമുണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ അവരിലെ 
ഏറ്റവും വിവരം കുറഞ്ഞവന് അള്ളാഹുവെ അത് ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പയല്ല അത് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയല്ല പക്ഷേ പതിനഞ്ചു വർഷക്കാലം അറിവിന്റെ വേദാന്തങ്ങളുടെ ഉൾനാടുകളിലൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ മഹാപതിബാരിയുമ്പോ എണ്ണൂറോളം ആളുകളുടെ കവിത്തടത്തിലൂടെ കണ്ണുനീരൊലിച്ച് കബറിന്റെ മുകളിലോട്ട് വിടുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ജാമിയാഹിതായത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്ന ദറസിന് വേണ്ടി ആ മദ്രസക്കു വേണ്ടി എഴുന്നൂറോളം പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുത്തിട്ട് ആ ജന്മം സാബല്യം പോകുമ്പോ സഹോദര നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കബറിന്റെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് കരയാൻ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് ബുദ്ധിമുദ്ദീൻ സാഹിബിനോട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത സേവനത്തിൽ പ്രതിഫലം കൊടുക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവാണ് പക്ഷെ ആ റൂഹി ആ മദ്രസയുടെ ബെഞ്ചുകൾ ഞാൻ കയറി കണ്ടു എത്ര മനോഹരമാണത് ആ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് കുട്ടികൾ നാളെ അത് പഠിക്കും പക്ഷെ ആ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി നാളെ ഒരു പണ്ഡിതനാവില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു ഈ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നാളെ ഒരു മഹാപ്രഭാഷകനാവില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു നാളെ ഒരു ഹാഫിദാവില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു ഈ വല്ലാക്ക പറഞ്ഞു തന്ന കാലുകൾ ഇങ്ങനെ ആടുന്ന ഈ തടി ബെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് പണ്ഡിത പടുക്കൽ ഉണ്ടായത് ഈ വിനീതം പഠിച്ചത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞാറ് തീരത്തുള്ള ഇതുപോലുള്ള ഒരു കൊച്ചു മദ്രസയിലാണ് അന്ന് എന്റെ ഉസ്താദ് അബൂബക്കർ ഉസ്താദ് അറായിറ പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോ ഇന്നും എന്റെ ഈ കൈയുടെ താഴ് ഭാഗത്ത് നുള്ളിയ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പൊ കാണുമ്പോഴും ഞാൻ ഓടി ചെല്ലും കയ്യില് നുള്ളിയ ഒരുപാട് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ വരും അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ മരിക്കുന്ന നേരത്ത് കണ്ണിൽ കാണണം ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത സുഹൃതങ്ങളാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത നന്മകളാണ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒരു മദ്രസ വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു പള്ളി വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹുവെ ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവനാണ് മറ്റൊരു തന്നെ മുഖത്ത് നോക്കി മനസ്സിൽ കുഞ്ഞായ്മ തോന്നാതെ ചിരിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുമോ നിനക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിയുമോ നിന്റെ ഒരു ചുഞ്ചിരി സഭക്കയാണ് നീ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനാണോ നീ മറ്റുള്ളവനെ നോക്കിയൊന്നും മനസ്സു തുറന്ന് പുഞ്ചിരിക്ക് അത് നിനക്ക് കബറിൽ പ്രതിഫലമുള്ളതാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ഞാനൊരു പാണ്ഡിത്യം പറയുകയല്ല നിങ്ങൾ ആരെയും തിരുത്താനും വന്നതല്ല പാണ്ഡിത്യം പറയാ ഞാനൊരു പണ്ഡിതനല്ല ലാളിത്യം പറയാ ഞാനൊരു സാത്വികനല്ല ത്യാഗം പറയാ ഞാനൊരു പരിത്യാഗിയല്ല വൈദഗ്ധ്യം പറയാ ഞാനൊരു വിദഗ്ധനല്ല പ്രമേയം പറയാ ഞാനൊരു പ്രഭാഷകനല്ല നിങ്ങളിൽ ഒരു എളിയവൻ മാത്രം അതുകൊണ്ട് ജീവിതം മൂല്യവത്താവണം മൂല്യങ്ങളുടെ മുകളിൽ ജീവിക്കണം നാളെ മരിക്കും ആളുകൾ കരഞ്ഞിട്ട് പറയണം അവൻ മരിച്ചു പോയല്ലോ അവനെ നാടിനൊരു മുതൽ കൂട്ടായിരുന്നല്ലോ അവൻ എത്ര നല്ലവരായിരുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെ അങ്ങനെ ആക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ ഉമനുബിനു രണ്ടു വർഷമാണ് നാട് ഭരിച്ചത് അദ്ദേഹം നാട് ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് വിശന്നൊട്ടിയ ചെന്നായുടെ മുമ്പിലൂടെ ആട്ടിൻകുട്ടി നടന്നു പോയാൽ ചെന്നായെ പിടിക്കില്ലത്രേ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു മഹാനവറുകൾ ഭരിച്ചത് വിശന്ന് വരഞ്ഞ ചെന്നായുടെ മുമ്പിലൂടെ ആട്ടിൻകുട്ടി നടന്നു പോയാൽ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ ചെന്നായെ ആക്രമിക്കില്ല കാരണം നാട് പാടുന്നത് ഖലീഫ ഉമറുബിന് അബ്ദുല്ലാണ് അള്ളാനെ പേടിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഖലീഫയാണ് ാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇസ്ലാമിന്റെ രചന കാലമാണത് ചരിത്രത്തിന്റെ യശോധന്യമായ കാലമാണത് എല്ലാവരും മുസ്ലിമിനെ പേടിച്ച ഒരു കാലം അത് ആയുധം കണ്ടിട്ടല്ല അത് ബോംബുകൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടല്ല അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ പേടിക്കുകയല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ബഹുമാനിച്ച കാലം മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒരു സഞ്ചാരി നടന്നു പോകുമ്പോ ആ സഞ്ചാരി നോക്കുമ്പോ ഒരു ചെന്നായ ആട്ടുകുട്ടിയെ കടിച്ചു കീറി തിന്നുകയാണ് മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് സഞ്ചാരി വിളിച്ചു പറ ആളുകൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു കണ്ടോ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ ചെന്നായ തിന്നുന്നത് കണ്ടോ ഉമറുബിൻ അബ്ദുല്ലസീസ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിവിടെ സംഭവിക്കുകയില്ല മഹാനവലുകളും മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചെന്നായ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പിടിച്ചു കരയ്ക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഫലസ്തീൻ പറഞ്ഞ് കരയുന്നവരെ ബോസിനെ പറയുന്ന തകർന്നവരെ രോഗിക്കെ പറഞ്ഞ് നെഞ്ച് പിടയുമ്പോ ഇസ്ലാം കാലഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിന്റെ സൗകമാര്യം കൊണ്ട് ചെന്നായ മാറുകുന്ന ഒരു കാലം കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ബോധ്യം തരട്ടെ അള്ളാഹു ബോധ്യം തരട്ടെ 
അന്ന് കടിച്ചു കീറുന്ന ചെന്നായ മാറി നിന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പരസ്പരം കടിച്ചു കീറാൻ തുടങ്ങി പരസ്പരം നമ്മൾ മുഷിനിക്കാക്കി തുടങ്ങി പരസ്പരം നമ്മൾ തിന്നാൻ തുടങ്ങി പരസ്പരം നമ്മൾ പാര വെക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമായി മറ്റുള്ളവർ മറ്റൊരു തന തകർത്ത് എനിക്ക് മാത്രം ജീവിക്കണമെന്ന് കരുതിയപ്പോ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളോടുള്ള ബഹുമാനം അള്ളാഹു എടുത്തു കളഞ്ഞ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങളെ തമ്മിൽ തല്ലാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ നിങ്ങൾ വിഭജിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ പലതായപ്പോ അന്യ സമുദായത്തിന് വല പറഞ്ഞനാണ് അള്ളാഹു എതിരാളികളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബഹുമാനം എടുത്തു കളഞ്ഞു അവര് തമ്മിലടിക്കുന്നവർ അവര് തമ്മിലടിക്കുന്നവർ അവര് പരസ്പരം തല്ലിച്ചത്തോളുമെന്ന് എതിരാളികൾ നിങ്ങളെ നോക്കി പറയാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അടുപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ തുടങ്ങിയപ്പോ നമ്മുടെ വിലയില്ലാതായി അമേരിക്കയിൽ ഒരു സുഹൃത്തിന് മലയാളി ഒരു സമ്മാനം കൊടുത്തു എന്തെന്നറിയോ നമ്മുടെ ഈ ഈ ഇന്ത്യയുടെ തീരപ്രദേശത്ത് നിന്ന് കുറെ ഞണ്ടിനെ പിടിച്ച് പാത്രത്തിൽ ഇട്ടു കൊടുത്തു ആ പാത്രത്തിന് അടപ്പില്ല അപ്പൊ ഇത് വാങ്ങിച്ചപ്പോ അമേരിക്കയിലെ സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചു അത്ഭുതത്തോടെ അടപ്പില്ലാത്ത പാത്രത്തെ ഞണ്ടിന് ഇട്ടു എന്നാൽ ഇത് വെളിയിൽ പോകില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഉണ്ട് പോവില്ല അതെന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഒന്നെങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി മോളി കയറുമ്പോ താഴെ ഇക്കണ കാര്യം പിടിച്ച് വലിച്ചു താഴെ അത് പിന്നെ അത് രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുമ്പോ ഇത് പിടിച്ച് തലയില് കാലി പിടിച്ചു അങ്ങനെ പരസ്പരം കാലി പിടിച്ച് വലിച്ചു താഴെ ഇട്ട് ഇതൊന്നും രക്ഷ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യം ശരി പരസ്പരം കാലി പിടിച്ച് വലിച്ച് താഴോട്ട് ഇടാനാണ് ഏത് എനിക്കത് പറ്റൂല അത് ഞാൻ തകർത്തിരിക്കും അത് ഞാൻ തകർത്തിരിക്കും ഹസതെന്ന രോഗം കാക്കണേ മരണം വരെ കാവേര് തിന്നു തുലഞ്ഞ നഞ്ചാലോകരെ ഏഷണിയുള്ള ഹൃദയം മറ്റരുത്തനോട് വെളുപ്പുള്ള ഹൃദയമുള്ളവന് കാബീര് പോലും മനുഷ്യകുലം തുലഞ്ഞു പോയത് മറ്റരുത്തനോട് അസൂയുള്ള ഹൃദയം ഹാബീലിന് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹാബീൽ എന്ന സഹോദരനോട് കാബീലിന് അസൂയുള്ള ഒരു ഹൃദയം വന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യകുലത്തിരാജ്യത്തെ കൊലപാതകം നടന്നത് അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരുത്തിനോടുള്ള പകയുള്ള ഹൃദയം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണേ ബാഹു നമുക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആമി പറ മനുഷ്യന്മാരെ നൂറ് സലാസിയെല്ലാം വേണം എല്ലാരും ചെല്ലും ആ മനസ്സിൽ നിന്ന് അസൂയ അങ്ങനെ മാറ്റാൻ വേണ്ട വലിയ പാടാണ് അതാരും അറിയില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നൂറ് സലാത്ത് വല്ലണം സാറെ ഏതാ സലാത്ത് നമ്മൾ വെച്ചടിക്കാൻ തുടങ്ങി വേറെ മുതൽ മുടക്കില്ല നിന്റെ മനസ്സിലെ പകയും അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നന്മക്ക് വേണ്ടി നീ ഒന്നിച്ചു കൂടി ശരീരത്തിലിട്ടായ മനുഷ്യൻ രാജ്യം ഭരിച്ചപ്പോ മരുഭൂമിയിലെ ചന്നായ ആടിനെ കാണുമ്പോ ഇതൊരു ഇത് വിറ്റര് യുഗോടെ കഥയല്ല ഇസ്ലാമിക രാജ്യഭരണം നിലനിന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ കാലം കാര്യമാണിത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അബ്ദുൽസീസ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു മഹാനവറുകൾ മരണപ്പെട്ടു മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ദുഃഖാത്തയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമ ബിന്ന അബ്ദുൽ മലിക്ക് ദുഃഖാത്തയായി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതനാവ് സൂക്ഷിപ്പുകാരം വന്നു പറഞ്ഞു പത്രേ ഫാത്തിമ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയല്ലോ സത്യപ്രതിജ്ഞക്ക് പോകുമ്പോ നിങ്ങളുടെ കരുത്തിൽ നിന്ന് ഊരി വെച്ച വൈഡൂര്യമാല ആ വൈഡൂര്യമാല കഥനാവിൽ ഇപ്പോഴ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയല്ലോ ആ വൈഡൂര്യമാല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്തു തരട്ടെയോ ആരാ ചോദിച്ചത് ഇത് ഭർത്താവ് മാത്രല്ല ഭാര്യയുടെ ഹൃദയോ നന്നായി മക്കളുടെ ഹൃദയോ നന്നായി അവർ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർന്നവരായി ഫാത്തിമ ഞാൻ ആ മാല ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തരട്ടെ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളാണ് കൊടുക്കൂ ഇവിടെ എന്റെ വാപ്പ എന്ന വൈഡൂര്യ മാല ഞാൻ എം എൽ എ ആവാൻ പോവാ അല്ലെ മന്ത്രി ആവോ ഞാൻ ഊരി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ വാപ്പ മരിക്കാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് പണയം വെക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ തരൂല ഇവിടെ എന്റെ വാപ്പ ഐശൂര് കിടക്കാൻ തൽക്കാലം ഒന്ന് വിറ്റിട്ട് നിൽക്കാൻ വേറെ മരുന്നു ഇനി നമ്മൾ മരി അഥവാ കൊടുത്തു നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞവരെ ഭർത്താവ് ഏതായാലും മരിച്ചല്ലോ അതാ സാധനം അങ്ങനെ കേടുപാടില്ലാതിരിപ്പുണ്ട് 
ഹറാമൊന്നുമല്ല പൊതുഗത നബി സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചല്ലോ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചെന്നപ്പോ പറഞ്ഞു പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു ഇനി അദ്ദേഹം മരിച്ച് കബറി പോയി ഞാനത് അങ്ങ് എടുത്തു തന്നേക്കട്ടെ ചോദ്യം ഫാത്തിമ ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്കിനോട് എന്തായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് മറുപടി നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന കാഴ്ചകളെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി നിങ്ങൾ ഉറങ്ങണോ ആണോ ഞാൻ സമയം പറഞ്ഞ വർത്താനം പറഞ്ഞ കളയണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുക ആ സമയത്തുള്ള സമയത്തിന്റെ പൊതുവൃത്താന്തം ഒക്കെ പറയാതെ കൽബിൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരു തസ്കീയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല നാളെ മരിച്ച നമ്മുടെ മീസാൻ എന്ന ത്രാസിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഇറങ്ങുന്നുണ്ടാവും എന്തായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള മറുപടി വേഗം തരാൻ പറയാല്ലേ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ മഹല്ലിന്റെ പരിസരത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ മഹല്ലിന്റെ പരിസരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം എങ്ങനെ ഫത്തിമാബിന്റെ അബ്ദുൽ മലിക്കിനോട് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ വൈഡൂര്യമാല കഥനാവിന് പോരലേൽക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയല്ലോ ആ മാലയെടുത്ത് കയ്യിലോട്ട് തരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഫത്തിമാബിന്റെ അബ്ദുൽ മലിക്കുന്ന രാധാവിന്റെ മകൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്റെ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വടിയിലാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത് എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എതിര് ചെയ്യാനോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ഞാൻ ചെയ്യാനോ കോടിക്കണക്കിന് വിലയുള്ള വൈഡൂരമാല മരിച്ചുപോ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കാൾ എനിക്ക് വലുതല്ല ജീവിച്ചിരുന്നപ്പ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ എങ്ങനെയാണോ ഫാത്തിമ ജീവിച്ചത് അതുപോലെയാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് കബറില് കിടക്കുമ്പോഴും ഫാത്തിമ ഇനി ജീവിക്കുന്നതെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു മഹാദിയായ ഫാത്തിമാവിന്റെ അബ്ദുൽ മലിക് റലി അള്ളാഹു തങ്ങളെ പഠിക്കുക ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ മാത്സര്യ ബുദ്ധികൾക്കിടയിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ കോടതിയിലല്ല കുടുംബ കോടതികളിലാണെങ്കിൽ മാമാങ്ക കല്യാണങ്ങൾ പോലും അവസാനം അവസാനം വേർപിരിയലിന്റെ ഇടയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ വേർപിരിയുന്നു ഭാര്യക്ക് വേറൊരു മാപ്പിളയെ കിട്ടും ഭർത്താവിന് വേറൊരു പെണ്ണിനെ കിട്ടും വാപ്പയും ഉമ്മയും കോടതി വരാന്തയിൽ നിന്ന് രണ്ട് വഴിയിലേക്ക് പിരിയുമ്പോ ഇനി ആരെന്ന് ചോദിച്ചു പൊട്ടിക്കരയുന്ന മക്കൾക്ക് ഇനി ആരാണ് ഉമ്മയെ കൊടുക്കുക ആരാണ് വാപ്പയെ കൊടുക്കുക സഹോദരങ്ങളെ ഇതെല്ലാം ഒരു ആദർശത്തിന് മുകളിലാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചോ എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല എന്റെ റബ്ബാണ് എന്നെ കാണുന്നത് എന്റെ റബ്ബാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ബാക്കിയാവുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമാബിന്ദ് അബ്ദുൽ മലിക് റലി അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് ഏറെ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഈ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ നസീസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായ ഫാത്തിമ ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്കിനും ഒരു മകനുണ്ടായി അബ്ദുള്ള ആ മകന്റെ പേര് ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് നല്ല വാപ്പാക്കും നല്ല ഉമ്മാക്കും ഒരു മോനുണ്ടായി ആ മോന്റെ പേര് അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേര് അബ്ദുള്ള രണ്ടാമത് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേര് അബ്ദുള്ള എന്ന പേരാണ് രണ്ടാമത് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന പേരാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇപ്പൊ ആര് അബ്ദുള്ള എന്ന് പേര് വെക്കുക ഏറ്റവും അള്ളാഹ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേര് അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ള രണ്ടാമത്തെ പേര് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന മകൻ എണ്ണായി ആറ് വയസ്സു പ്രായം പെരുന്നാളി ദിവസം കീറി പറഞ്ഞ ഉടുപ്പും ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഉപ്പ എന്ന് ഖലീഫയാണ് ഉപ്പാടെ മുമ്പിലിരിക്കുമ്പോ സമപ്രായക്കാരായ കുട്ടികൾ നല്ല വസ്ത്രവും ധരിച്ച് അത്തരം പൂശി വില കൂടി വസ്ത്രം ധരിച്ച് അവര് മുമ്പിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോ കൂട്ടുകാരായ ആളുകൾ വില കൂടിയ വസ്ത്രം ധരിച്ച് തന്റെ കളി കൂട്ടുകാര് നടന്നു പോയപ്പോ പല ഭാഗങ്ങളിൽ കീറിപ്പറിഞ്ഞിരുന്ന തന്റെ മകന്റെ വസ്ത്രം കണ്ട ഖലീഫയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി മകനൊരു ഭാവ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആറോ ഏഴോ വയസ്സുള്ള അബ്ദുള്ള ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഓ ആപ്പ ചോദിച്ചു പത്രേ അബ്ദുള്ള എന്റെ കൂട്ടുകാര് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചു പോകുമ്പോ എന്റെ കീറിയ വസ്ത്രം കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്നില്ല അബ്ദുള്ളക്ക് സങ്കടം കടിക്കാൻ വയ്യുന്നില്ല എന്റെ മോൻ കീറി പറഞ്ഞ വസ്ത്രം അബ്ദുള്ള നിനക്ക് കണ്ണു നീര് വരുന്നുവോ അബ്ദുള്ളയുടെ മറുപടി എന്തെന്നറിയോ ബാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ എങ്ങനെ ആക്കി
ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കരയേണ്ടി വരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹ് എതിരി ചെയ്തവൻ ഹൃദയം വേദനിപ്പിച്ചവനല്ലേ കരയേണ്ടി വരിക ഇതേവരെ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഉപ്പ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഹൃദയം ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ലല്ലോ ഉപ്പ പിന്നെന്തിനാണ് ഞാൻ കരയേണ്ടതെന്ന് കീറിപ്പറിഞ്ഞ വസ്ത്രവും തിരിച്ചു പെരുന്നാൾ ദിവസം മറുപടി പറഞ്ഞ അബ്ദുള്ള എന്ന പൊന്നുമോൻ രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് അള്ളാനെ പേടിച്ചു ജീവിച്ച അള്ളാനെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച നേരെ പറഞ്ഞ മാർഗത്തിലൂടെ ജീവിച്ച ഒരു വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിലാൽ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇസ്ലാമിക് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി നടത്തി മതപ്രഭാഷണം അവസാനിക്കുമ്പോ ചേരാവള്ളിയിലെ ഓരോ കുടുംബത്തിലും ഈ സംസ്കാരം കടന്നു വരണം ഏത് സംസ്കാരമാണ് ഏത് സംസ്കാരമാണ് അള്ളാനെ പേടിക്കുന്ന സംസ്കാരം ആ വീട്ടിലെ പെണ്ണ് ഏത് പെണ്ണായി മാറണമെന്നറിയുമോ പാതിരാസമ എത്തുമോള് പാലിൽ വെള്ളം ചെറുക്കാൻ തോറിയുമ്പോ ഉമ്മാ ഉമർ കാണുകയില്ലേ ഉമർ ഉറക്കത്തിലല്ല മോള് ഉമ്മാ ഉമർ ഉറങ്ങിയാലും ഉമറിന്റെ റബ്ബർ ഇറങ്ങില്ലല്ലോ എന്ന് പാലിൽ വെള്ളം ചെറുക്കാൻ ഉമ്മ പറയുമ്പോ അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഉമ്മാനെ തിരുത്തി കൊടുത്ത മകള് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹു നമ്മൾ എങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ അമീ പറയും സഹോദരങ്ങള് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട കൊണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ വെറും വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാവും അതിനും മഹല്ല നേതൃത്വം നൽകണം ഞാൻ ഒരു നേതൃത്വം നൽകണം എന്തിനാണ് മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുണ്ട് ഇമാമുണ്ട് എന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് വയ്യാവേലി വിളിച്ചോന്ന് രുചിമുക്കാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് വിഷയമല്ല മഹല്ലിന് നേതൃത്വം നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്തി ഇമാമിനെയും പിടിച്ചു നിർത്തി ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ചു മാസം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആദരവ് വാങ്ങിച്ചെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചിതറക്കാരനല്ല ഇൽമി വൈദ്യു ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സൂറത്തിൽ ബക്കറയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ആയത്തുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വിശാലതയുണ്ട് അറിവിലും വൈജിസ്മി ശരീരത്തിലും അപ്പൊ അഞ്ചു മാസം കൊണ്ട് നിജുമുക്ക പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാത്തിനും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു ഇമാമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ വിഷമമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ആ പ്രസംഗങ്ങളായി പോകരുത് പ്രഭാഷകന്റെ ഗർവ് കാണിക്കാനുള്ള പ്രസംഗമാകരുത് ബി പ്രാക്ടിക്കൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായി ചെയ്യണം നമ്മളൊരു മദ്രസ ഉണ്ടാക്കി ഏഴാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസം നിർത്തുന്നു അല്ലെ മാക്സിമം പോയാൽ എട്ട് ഇനി ഏറ്റവും മാക്സിമം ഉമ്മായും ബാപ്പായും കൂടെ തള്ളിവിട്ട പത്താം ക്ലാസ് വരെ സ്കൂളിൽ പത്താം ക്ലാസ് എത്തിയാൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയും പ്രായപൂർത്തിയായാൽ തന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടിയും മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസം പോവാറില്ല പിന്നെ ഈ പെൺകുട്ടികൾ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും പരിചയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ പോയാൽ അന്ന് നമ്മൾ വാതിലെ നീട്ടി വാതിൽ പറയും പെണ്ണെ നീ നരകത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായി പെൺകുട്ടിക്ക് എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തത് മദ്രസയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം അവസാനിച്ച് പിന്നെ പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിലും ഒരു മിങ്കിൾ സ്കൂളിൽ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും ആഭാസങ്ങളും അശ്ലീലങ്ങളും കണ്ടുപടന്ന ഒരു പെണ്ണ് അവള് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അള്ളാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അവളോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത സമയത്രയാണ് ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന വകതിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് രണ്ടു മണിക്കൂർ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവള് കേൾക്കാനുണ്ടാവില്ല അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അറിവിന്റെ അറിവ് എത്രയാണ് വല്ലപ്പെടും നടക്കുന്ന ഒരു വകത് അല്ലെങ്കിൽ മദ്രസ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ ഉസ്താദിന് നടക്കുന്ന മാസത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഇതാണോ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അതാണോ അല്ല അതുകൊണ്ട് മഹല്ല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ഇൻഷാല്ല എന്റെ ഒരു ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പണി നടക്കാൻ ജ്യോതി സാഹിബ് ഒക്കെ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു തർത്തിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഠന പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നു മുപ്പത് സൂറത്തുകൾ ഖുർആാന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുപ്പത് സൂറത്തുകൾ ചെറുതും വലുതുമായ സൂറത്തുകൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾ വിവാഹിതരായവർക്ക് വേറെ വിവാഹിത സ്ത്രീ ഭാര്യയുടെ വേറെ ഒരു വർഷം പത്ത് സൂറത്ത് പഠിപ്പിക്കുക ഒരു മാസം രണ്ട് ക്ലാസ് രണ്ട് ഞായറാഴ്ചകളിൽ അത് നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് എല്ലാവിധ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമോട് കൂടി നന്നായി അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ച ഖുർആാന്റെ ഒരു ചെറിയ സൂറത്താണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ വ്യാകരണം അതിന്റെ അവതരണ
പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇവൾക്ക് കല്യാണാലോചന വരുമ്പോ ഇവളുടെ ദീനി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഖുർആാനിലെ മുപ്പത് സൂറത്തുകൾ അർത്ഥസഹിതം പാരായണ നിയമം അനുസരിച്ച് തന്റെ മക്കൾക്കെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ മഹല്ലിലെ ഓരോ മഹല്ലും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവിടെ നൂറ് ശതമാനമില്ലെങ്കിലും അമ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇതിന് മഹല്ലും മഹല്ലിലെ ഇമാമുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ക്രിയാത്മകമായി നേതൃത്വം വഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദുരന്തകഥകൾ നമ്മളിലും നമ്മുടെ വീടുകളിലും വീടുകളിലും കാത്തിരിച്ചുമാരാകട്ടെ ആവർത്തിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധ തർക്കവും ഈ ഖുർആൻ മട്ടല്ലാതെ ഒരു പരിവർത്തനം നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണ്ട കാരണം ഈ ഖുർആൻ കാട്ടാളനായ ഉമറിന്റെ മനസ്സിൽ മാനസാന്ത്രം ഉണ്ടാക്കിയ ഖുർആൻ ഒരു മാസം രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടിയാൽ അവൾക്ക് ധാർമ്മികമായ ഉപദേശങ്ങൾ അവളുടെ മനസ്സിലെങ്കിലും വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ വന്നാൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സുഹൃത്ത് ഖുർആാനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം അത് ആ പെൺകുട്ടിയെ ധാർമ്മികതയിലേക്ക് നടത്തും ഉറപ്പാണ് അല്ലേ ഉറപ്പല്ലേ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഓപ്പോസിറ്റ് അഭിപ്രായം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഖുർആൻ കൊണ്ടല്ലാതെ ഉമ്മത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവൂല ആ കാര്യത്തിൽ ചിന്തിക്കണ്ട കാട്ടാളനായ ഉമറിന് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കിയത് ഖുർആാനാണ് അതുകൊണ്ട് മഹല്ലുകൾ തോറും പെൺകുട്ടികളുടെ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളുടെ ആത്മീയ ഭൗതിക വിദ്യാലയ വിദ്യാഭ്യാസ സമന്വയത്തിന് കളമൊരുക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ വാഹി പടച്ച തമ്പുരാനെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പച്ച മണ്ണിൽ നിന്ന് പടച്ചെടുത്ത പടച്ചറമ്പിനെ തന്നെയാണ് സത്യം അള്ളാടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും എല്ലാവരും പറയേണ്ടി വരും കാരണം അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല വിദ്യാഭ്യാസം പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ആൺകുട്ടികൾ നടക്കുകയാണ് അവരിങ്ങനെ വർഷ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കണം സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മുടെ മഹലിന്റെ ഒരു ഭാഗം ആ മദ്രസയുടെ ഒരു ഭാഗം മദ്രസ രാവിലെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു എന്റെ ഇടയിലുള്ള സമയത്ത് വെറുതെ കിടക്കല്ല അല്ലേ ഒരു മദ്രസ ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂർ ഓടുക ബാക്കിയുള്ള ഞായറാഴ്ചകളിൽ ആ മദ്രസ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൂടെ നമുക്ക് ഈ പാഠ്യ പദ്ധതിക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നതിനപ്പുറം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് ഒരു ഗവേഷണത്തിന്റെ ഒരു ചിന്തയുടെ ജാലകവാതിൽ ഞാൻ തുറന്നിട്ട് തരികയാണ് അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു അഭികാമ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ പള്ളിയിലെ ഇമാമിനെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തും ഹലോ ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാരാ അദ്ദേഹം അഞ്ചു നേരം അവര് തയ്യാറാണ് അല്ല എന്നൊരു ഇമാമ് പറയില്ല നിങ്ങൾ കൂടെ നിന്നാൽ ജമാത്ത് കമ്മിറ്റി പൂർണ്ണ പിന്തുണ കൊടുത്താൽ ഇവിടുത്തെ യുവാക്കൾ ആ യുവാക്കൾ ഇതിന് പൂർണ്ണമായി പിന്തുണ കൊടുത്താൽ ഒരു ഇമാമും അതില്ല എന്ന് പറയില്ല അദ്ദേഹം അതിന് നേതൃത്വം നൽകും ചല ചെയ്തൂടെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നല്ല സഹായം ഞാൻ ചെയ്തത് അതിന്റെ പാഠ്യപുസ്തകം അതിന്റെ പാഠ്യപദ്ധതി ചല ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം അതാണ് എനിക്ക് അതായാലും ഒരു പുരുഷായുസിന്റെ അർത്ഥപകുതി നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും നാളും വലിയ ശൈഹുന എന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചങ്ങ് നടന്നു ഇനിയുള്ള ശിഷ്ടകാലത്തിലെങ്കിലും നാളെ മരിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ അഹമ്മദ് കബീറെ നിനക്ക് ഇത്രയും വലിയ സിദ്ധി അള്ളാഹു തന്നിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ റബ്ബിനോട് പറയാനുള്ള എന്റെ മറുപടിയാണ് ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ മൂന്നേക്കർ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഖുർആൻ വില്ലേജ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഖുർആൻ വില്ലേജ് സ്ഥാപീകരിക്കുന്നു ഹാഫുദീങ്ങളായ കുട്ടികൾ ഇഫുദ് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിന് എന്തൊക്കെ സൗകര്യം ഉണ്ടോ ആ സൗകര്യത്തിൽ ചെറിയ സൗകര്യത്തിലല്ല അവിടെ ഹിഫുദ് പഠിക്കാം സ്കൂളിൽ ആറാം ക്ലാസ് ജയിച്ച കുട്ടികൾ പത്താം ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഹാഫുദാവും എസ് എസ് എൽ സിയും കഴിയും പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് വർഷത്തോടു കൂടി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി പി ജി ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഹാഫുദായ സയന്റിസ്റ്റ് ആയി ഹാഫുദായ ഒരു ഡോക്ടറായി ഹാഫുദായ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയി ഈ സമൂഹത്തിന് കുറെ പ്രതിപാദനരായ പണ്ഡിതന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും നമ്മുടെ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ കുറവാണ് ഇൻഷാല്ല മൂന്ന് ഏക്കർ ഒരേക്കർ എന്റെ തന്നെയാണ് സിയാദ് മന്നാനെ കുറിച്ച് കുറെ എന്തൊക്കെ വാളു പറഞ്ഞു ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു സാധു യഹുസു തുറാപരാവധിയിൽ മുദ്ദാഹീൻ പ്രശംസിക്കുന്നവരെ മണ്ണ് വാരി അറിയണമെന്ന് ഞാനൊന്നും അല്ല സഹോദരങ്ങളെ പക്ഷെ എന്റെ ആ ഒരു ചിന്തയാണ് അലഹമില്ല അതിന്റെ രണ്ട് ഫ്ലോർ പൂർത്തിയായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു
ആമയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇത്രയും മതി ആനയ്ക്ക് ആരും കൊടുക്ക പത്ത് കോടി ആണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല ടിക്കറ്റ് നേരെ ദുബൈക്ക് വരും അവിടെ പോയി ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ ഇരുന്നു പിരിച്ച് പരിചയമില്ല പരിചയം ഉള്ളവർക്ക് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല അവർക്ക് പിന്നെ അത് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പരിചയപ്പെടുത്തി വലിയ ബിസിനസ് ലാൻ അപ്പോയിന്റ് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് നമുക്കൊരു ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് അവിടെ വെച്ച് കാണാൻ ഞാൻ അവിടെ പോയി ഹോട്ടലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വില കൂടിയ കാറിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാല് കൂട്ടുകാരും കൂടെ നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ പാന്റ് ഷർട്ട് ഒക്കെ ഇരിച്ച് കയറി വന്നു നല്ല അടിച്ചു പൊളിച്ചു വന്ന് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ വാരി തന്നു പടച്ചോനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതീ തീർന്നു പടച്ചോനെ ഇവനോട് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ചെറുപ്പക്കാരാണ് കൂടെ നാല് പേര് എന്റെ അടിച്ചു പൊളിച്ചു കൊണ്ട് എല്ലാം കടി കിട്ടിയാൽ കൊണ്ടതിന്റെ ഒരു ബ്ലോക്കിന് ഏതാണ്ട് ഒരു കോടി ഒന്നേകാൽ കോടി രൂപയാണ് ഒരു ബ്ലോക്കിന് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിന് ആറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് ശരി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു എല്ലാം വിജയിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ തിരിച്ച് നിരാശയോടെ അള്ളാഹു എല്ലാം വിജയിപ്പിച്ചു ഇറങ്ങി ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കും പലരും പറയണുണ്ടോ ഇത്ര ഞാൻ തരാം അവസാന കാറിൽ കയറി എന്റെ കൂടെ വന്ന സഹോദരൻ ഡോക്ടർ സമീർ കണ്ണൂർ എന്റെ സുഹൃത്ത് ഡോക്ടർ തസ്ലീം പള്ളം കൂടെ അള്ളാഹു രണ്ടു പേർ കാഫിയത്തും ആരോഗ്യവും കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ ഒരു വലിയ ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെ വലിയ സഹായാർത്ഥികളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ പുറകിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പോകുന്നു ഉസ്താദെ ആരോടും എന്റെ പേര് പറയരുത് ഒരാളോടും പറയരുത് അതിന്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേക്ക് ഒന്നേകാൽ കോടി രൂപയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മവിശ്വാസം എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയോ ഞാൻ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി ഈ സമൂഹത്തിന്റെ യുവാക്കൾ എഴുതി തള്ളാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല മനസ്സുള്ളവർ ഞാൻ നിങ്ങളോടാണ് ഞാൻ ഈ കഥ പറഞ്ഞത് എന്തിനെന്ന് അറിയോ എന്റെ പ്രസംഗ എന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് എത്തേണ്ട സമയം ഞാൻ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് ചേരാവള്ളിയിൽ ആദ്യമായി വരുമ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് കുറെ യുവാക്കളെ ഉണ്ടാക്കണം അതിനു വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങള് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥാപന ബുദ്ധിയാകുമെന്നതിന്റെ പുറകിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മബലം എനിക്ക് നൽകിയത് ആ മൂവർ സംഘമാണ് അദ്ദേഹവും എന്റെ കൂടെ വന്ന രണ്ടുപേരും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം യുവാക്കളുണ്ട് നല്ല മനസ്സുള്ളവർ അദ്ദേഹനോട് പറഞ്ഞു സ്ഥാതെ എന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിൽ എനിക്കൊരു വഫിയ കോളേജ് വെക്കണം എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളൂ പിന്നെ എന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് എനിക്കൊരു പള്ളി വെക്കണം ഞാൻ ഇന്നലെ മിനിങ്ങാന് നാദാപുരത്തുള്ള ഒരു വലിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സനദിന് പോയി അപ്പോ അവസാനം എന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് അതിന്റെ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് എന്റെ ചെവിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു ആ അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ നമുക്കൊരു വലിയ സംഖ്യ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം അയാൾ അതിനേക്കാളും വലിയ എനിക്ക് തന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്നോട് തങ്ങൾ ചോദിക്കുക ചെവിയിൽ ഞാനിത് പറഞ്ഞതന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്നും തരാനല്ല സാമ്പത്തികമായി ഒന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല തരുന്നവർക്ക് അവിടെ വരാൻ കാണാൻ തരാൻ ഒരു പ്രശ്നവും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നാദാപുരത്ത് മിനിങ്ങാന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ജുമുക്കവനെ ഞാൻ കത്തറിൽ നിന്ന് വന്നിറങ്ങി നേരെ നാദാപുരത്ത് പോയി അവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന രാവിലെ വന്ന് തിരിച്ചും കൊണ്ടുവരാണ് ഒരു സമ്മർദ്ദത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അവിടെ നേരെ ഞാൻ പോകുന്ന നാദാപുരത്ത് വകളെ അവസാനിക്കുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ഹാഫുബീകൾ അവിടെ വന്നിട്ട് അതിന്റെ തങ്ങൾ എന്റെ ചെവിയിൽ ആ ചെറുപ്പക്ക ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് പേരിങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു വലിയ തുക തന്നിട്ടുണ്ട് ആരോടും പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദൊന്ന് അവരോടും പറഞ്ഞ പേര് പറയരുത് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി തന്റെ ബിസിനസിന്റെ ഒരു ഭാഗം അള്ളാടെ തീരുന്നു വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചവർ അതുകൊണ്ട് ചേരാവള്ളിയിലെ ചെറുപ്പക്കാരോട് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ മുൻപന്തിയിൽ എടുക്കണം ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ മുൻപന്തിയിലോട്ട് കടന്നു വരണം ചേരാവള്ളി മഹല്ലിനെ ഈ കായംകുളത്ത് പരിസര പ്രദേശത്ത് ഏറ്റവുമില്ല ആത്മീയ ചൈതന്യമാക്കി മാറ്റിയ ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ പുറകിൽ യുവാക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗദേയത്വം ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ യുവത്വം അതിനു വേണ്ടി ചെലവെടുക്കണം യുവാക്കളെ നിങ്ങൾ തന്നെ വിശുദ്ധമാ ജീവിത പാതയിലൂടെ പോവുക പോവുക മുന്നോട്ടു മാനവ ജീവിത മന്നോന്യ
അവിടുത്തെ കെട്ടിടത്തിന്റെ വലിപ്പമല്ല ആ മഹല്ലിലെ പെൺകുട്ടികൾ എത്ര സൂറത്തുകൾ അർത്ഥ സഹിതം പഠിച്ചു ആ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ എത്രത്തോളം സൂറത്തുകൾ മാന്യമായി ഓതുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ആ മാടിന്റെ ഒരു മഹല്ലിന്റെ പുരോഗമനത്തിന്റെ വലിപ്പമെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു യുവാക്കൾ മാത്രമല്ല വൃദ്ധന്മാരും വൃദ്ധം വേണം യുവാക്കളും വേണം രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വേണം വൃദ്ധനായ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കയ്യിൽ യുവാവ ഇസ്മായിൽ നബി താങ്ങി കൊടുത്തപ്പോഴാണ് കൈവാല ഉണ്ടായത് ഒരു വൃദ്ധന് മാത്രല്ല യുവാവുങ്ങളെ തൂങ്ങി കൊടു താങ്ങി കൊടുത്തപ്പോ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഉണ്ടായി തയ്യാറല്ലേ അങ്ങനെ തയ്യാറുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കി നോക്കി വൃദ്ധന്മാര് യുവാക്കളും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കൈയുള്ളവരൊക്കെ പൊക്കി സഞ്ചന്മാര് ആ ഒരു കൈയല്ല രണ്ട് കൈയും പോ കാണാൻ ഒരു രസമില്ലല്ലോ മാഷാഹമില്ല ചുമ്മാ ഉറക്കം പോകാൻ ചെയ്ത അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാർ എന്താ പ്രതിഫലം എന്താ പ്രതിഫലം എന്നറിയോ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സമയറ വൈകി ഇത്രയില്ലേ ഇപ്പൊ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും അതിന്റെ ദീനി പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി യുവാക്കളെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പ്രതിഫലവും കൂടി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും ഏതായാലും ഇത്രയും ആള് കൂടുന്നതല്ല കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്ന ഈ സദസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബസ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഞാൻ ഉഴപ്പിക്കുക ആളുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട പത്ത് പേര് മതി പതിനായിരം പേര് കൂടുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ രണ്ടു പേര് നന്നാവുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് പത്ത് പേര് കൂടുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ ഒമ്പത് പേര് മാറും ലാഭം ആ ഒമ്പത് പേരാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും അമീൻ പറ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ജനിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ ഇതേവരെ യുവാക്കളോട് ഖുർആാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നേ വരെ സൂര്യൻ കിടക്കുന്നു ഇന്നേ വരെ സൂര്യന്റെ ഭ്രമണപഥം മാറിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വല്ല അറിവുണ്ടോ ഇല്ല ഇന്നേ വരെ കിടക്കി നിന്നിച്ച് പടിഞ്ഞാറോട്ട് സഞ്ചരിച്ച സൂര്യൻ എന്ന ഭൂമിയേക്കാൾ പിണ്ഡവലിപ്പമുള്ള ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പതിനാല് കോടി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഊർജ കേന്ദ്രമായ സൂര്യൻ ആ സൂര്യൻ ഇന്നേ വരെ ഭ്രണ അതിന്റെ ഭ്രമണപഥം സൂര്യൻ ഒരു ഭ്രമണപഥമുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറിയത് നിങ്ങൾ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കണ്ടവരാരും ഇല്ല അള്ളാഹു അപ്പൊ നിങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച സൂറത്തിൽ കൗതിയിട്ടില്ല വെള്ളിയാഴ്ച സൂറത്തിൽ കഹുബോധാറുണ്ടോ വെള്ളിയാഴ്ച അള്ളാഹു അക്ബർ അത് ഓതൊരു സുന്നത്താണ് മകരിബിന് വ്യാഴാഴ്ച അസന്നേഷം മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമയക്ക് മുമ്പ് സൂറത്തിൽ കഹുബോധനം ആ ഒരാഴ്ചക്കിടയിൽ ചെയ്ത എല്ലാ ചെറിയ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു ആ സൂറത്തിൽ കഹഫിൽ ഗുഹാവാസികളുടെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് ജോർദാൻ മലനിരകളുടെ മുകളിൽ ആ ഗുഹ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ആ മലനിരയുടെ മുകളിൽ മസ്ജിദ് അവരുടെ പേരിൽ ഒരു സ്മാരകമായി പള്ളി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അവിടെയാണല്ലാഹു ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി സൂര്യന്റെ ഭ്രമണപഥം മാറിയിട്ടുണ്ട് മാറിയതാർക്കു വേണ്ടിയാ തെക്കിയാനുസുന്ന രാജാവ് ആരാധകത്വത്തിന്റെ വാദങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നാട് വിട്ടു വീട് വിട്ട് ആ അവിടെ നിന്ന് തെക്കിയാനൂസ് രാജാവിനെതിരെ പടപുരുതാൻ ഏഴ് യുവാക്കൾ കൊടുങ്കാരിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നടന്നു പോയി ആ കൊടുങ്കാരിന്റെ ഉള്ളില് ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ അവര് കയറിയപ്പോ മുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് വർഷം ആ ഗുഹയിൽ കിടന്നവർ ഉറങ്ങിപ്പോയി തനിക്കു വേണ്ടി അള്ളാടെ തൃപ്തിക്കു വേണ്ടി നാടുപേക്ഷിച്ച വീടുപേക്ഷിച്ച വിലപ്പെട്ടതല്ല മാറ്റിവെച്ച യുവാക്കള് ആ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്നു ഉറങ്ങിയപ്പോ അള്ളാഹു സൂര്യനോട് പറഞ്ഞു വത്ര സൂര്യ ിലുഹും 
സൂര്യനോടല്ലാഹു പറഞ്ഞു സൂര്യ ഇതാ ഗർഭത്തെ കിരിതുകും ദാതശ്യമാ നീ ഉയരുതിക്കുമ്പോ വരത്തോട്ട് മാറണേ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഭ്രമണപദത്തിൽ നിന്ന് അൽപ്പം ഇടത്തോട്ട് മാറണേ എന്റെ എന്റെ യുവാക്കൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട് അവർ മുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷം കിടക്കുമ്പോ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് സംരക്ഷണം ഒരു കാൾ അള്ളാഹു സൂര്യന്റെ ഭ്രമണ പദത്തെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറാ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ചരിത്രമാ അതുകൊണ്ട് ചേരാവള്ളിയിലെ ചെറുപ്പക്കാരാ ശവിക്കപ്പെട്ട അശ്ലീലതകൾ നിന്ന് മാറിയിരുന്ന് മദ്യത്തിൽ നിന്ന് മധുരാക്ഷിയിൽ നിന്ന് ചരസിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവിൽ നിന്ന് പലിശയിൽ നിന്ന് പെണ്ണിൽ നിന്ന് കല്ലിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നീ മുന്നോട്ടിറങ്ങിയാൽ സൂര്യന്റെ ഭ്രമണപദം പോലും അള്ളാഹു നിനക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിത്തരും അത്രേ ചെറുപ്പക്കാരെ യുവതികളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീപിനെ ഇറ്റപ്പെട്ടാൽ തലമറച്ച് പറതയിട്ട് അള്ളാഹുവിന് ഇറ്റപ്പെട്ട വടികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു പോയാല് പെണ്ണെ അള്ളാഹു നിനക്ക് വേണ്ടി സൂര്യന്റെ ഭ്രമണ പദത്തെ പോലും അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരും അത്രേ ഇത് ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രതിഫലമാണെങ്കിൽ നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രതിഫലമേടെന്ന് നിനക്കറിയുമോ നാളെ ഇവിടെ നിന്ന് മരിച്ച് മണ്ണിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോയി ആറടി മണ്ണിൽ കിടന്നിട്ട് പടച്ചറപ്പിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ ഏകനായ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ദിവസം നിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്ന ദിവസം നിനക്ക് തന്നെ ആയുസ് എന്ത് ചെയ്തടാ നിനക്ക് തന്നെ സമ്പത്തെന്ത് ചെയ്തടാ നിനക്ക് തന്നെ വിജ്ഞാനം നീ എന്ത് ചെയ്തടാ എന്ന് പടച്ചറപ്പ് ചോദിക്കുന്ന ദിവസം ഹിസാബിന്റെ ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് കിലിഗിര വിറച്ചു നിൽക്കുന്ന മരലോകത്തിന്റെ ദിവസം ോദിയപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹുബിന് ഉമർ അലി അള്ളാഹു തലാനു ഇമാമ നിൽക്കുകയാണ് സുബൈ നിസ്കാരത്തിന് ഈ ആയത്തോതി ഏകനായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ജീവിതത്തിന്റെ സമാധാനം പറയാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന സമയം മഹാനവരകളുടെ ചുണ്ടു പറച്ചു ഇമാമത്ത് നിന്ന് ഇമാം ബോധരഹിതനായി മദീനത്തപ്പള്ളിയിലേക്ക് ബോധരഹിതനായി വീണു അള്ളാഹുബെ അബ്ദുല്ലാഹുബിൻ ഉമർ എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുക നിന്റെ ചോദ്യം ാണ് മറുപടി പറയുക സഹോദര മഹിഷറ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒരു ദിവസത്തിന് അമ്പതിനായിരം ദിവസത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ദിവസത്തിന് അമ്പതിനായിരം ദിവസത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമാ ഒരു ചാണ്ടുകളിൽ സൂര്യൻ നിൽക്കുമ്പോ താഴെ ചെമ്മിന്റെ തറയിൽ പേടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ എല്ലാ ഏകനായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പ് മലക്കുകളെല്ലാം നിൽക്കുന്നു പേടിച്ചരന്ന മാൻപേടയ പോലെ സിംഹക്കൂട്ടിലുപ്പെട്ട മാൻപേടയ പോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കണക്കിന് നിൽക്കുന്നു പടച്ചതമ്പുരാൻ അറിശിന്റെ തമ്പുരാൻ മറുഭാഗത്ത് മലക്കുകൾ വരയം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു ഓടാൻ സ്ഥലങ്ങളില്ല ഓടിപ്പോകാൻ സ്ഥലമില്ല നാലുപാടും വിക്കൊലര മുകളിൽ ചൂട് താഴെ ചെമ്മിന്റെ തറ നാലു ഭാഗത്ത് വലതു ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴോ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ നരകത്തെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു തീയാളി കത്തുകയാണ് നരകത്തെ കാണുമ്പം നരകം വിളിച്ചു ചോദിക്കും അത്രേ ഇതിന് കത്തിക്കാലെന്ന നരകം വിളിക്കും പലിശക്കാരൻ എവിടെ മദ്യപിച്ചവനെവിടെ ചൂത് കളിച്ചവനെവിടെ വ്യഭിചരിച്ചവനെവിടെ തലമറക്കാത്തവളെവിടെ ഏഷടി പറഞ്ഞവളെവിടെ പരദൂഷണം പറഞ്ഞവനെവിടെ ഭൂമിയിൽ തിന്മകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചവനെവിടെ നരകം ഇങ്ങനെ ആന തുള്ളിയിട്ട് വിളിച്ചു വരുമ്പോ തീ കാളുന്ന നരകത്തെ കാണുമ്പോ അല്ല പറയുകയാണ് അന്നാണ് മനുഷ്യന് ബോധം വരുന്നത് പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ നരകം വന്നല്ലോ അല്ലാ ജാമിത പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലല്ലോ യുക്തിവാദികൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലല്ലോ നിരീശ്വരവാദികൾ പ്രസംഗിച്ചതുപോലെ അല്ലല്ലോ ഇവിടെ യവനും എന്തും പറയാം ഇവിടെ ആർക്കും എന്തും പറയാം ഇത് ഭൂമിയാണ് ഇവിടെയാണ് 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 പിശാജ് വസിച്ചത് ഇവിടെയാണ് നന്മ വിളർന്നത് ഇവിടെയാണ് തിന്മക്കും വഴിതെളിച്ചത് ഇവിടെയാണ് രാക്ഷസന്മാരുമാണ് അരുളിയത് 
ഇവിടെയാണ് ദേവന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് അസുരന്മാര് വന്നത് ഇവിടെയാണ് മുത്തുനബിയുടെ മറുഭാഗത്ത് അബൂതകർ വന്നത് ഇവിടെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മറുഭാഗത്ത് കംസൻ വന്നത് പുരാണങ്ങൾ ഇതിഹാസങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് വെളിച്ചം വന്നപ്പോ മറുഭാഗ തിരുത്തു പിറന്ത ഈ ഭൂമിയിലാണ് ഇവിടെ ആർക്കാവാം ഇവിടത്തെ ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കാം അല്ല ഇല്ലെന്ന് പറയാം അള്ളാടെ ഗതി കേടെന്ന് പറയാം ഭൂമിയിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് അള്ളാനെ അനുസരിക്കണമെന്നില്ല അവൻ റഹ്മാനാണ് വഴിപ്പെടുന്നവനും വഴിപ്പെടാത്തവർക്കും അവൻ ആവോളം വാരി കോരി കൊടുക്കുമത്രേ അവൻ റഹ്മാനാണ് അവനെ വഴിപ്പെട്ടാലും ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നു വഴിപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഭക്ഷണം കിട്ടുമത്രേ പക്ഷേ പല ലോകം അങ്ങനെയല്ല അവിടെ അള്ളാഹു റഹീമാണ് അവന് വഴിപ്പെട്ടവന് മാത്രമേ അഭയമുള്ളൂ ആളുകൾ ഞാനും നിങ്ങളും വിളിച്ചു ദൂരിക്കും എന്നാണ് മനുഷ്യൻ ഓർമ്മ വരിക പടച്ചവനെ കബീർ വാക്കിൽ പറഞ്ഞത് ശരിയാണല്ലോ ഇമാമ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണല്ലോ കത്തിക്കാളെന്ന് നരകം എന്നെ മുമ്പിൽ വന്നല്ലോ എന്നവന് തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുമ്പോ അല്ല ചോദിക്കുകയാണ് നിനക്കപ്പ തിരിച്ചറിവ് വന്നിട്ടെന്ത് കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ അങ്ങനെ പലതും പറയും മുരിയാര് പലതും പറയും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവന് അന്ന് വീണ്ടും വിചാരമുണ്ടാവും പക്ഷെ എന്ന് വീണ്ടും വിചാരമുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല നരകം ഇങ്ങനെ ആളി കത്തി വരികയാണ് അള്ളാഹു പിന്ന മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു പറയുമത്രേ പടച്ചവൻ പറയുമത്രേ അവനെ പിടിച്ച് കത്തിക്കാളുന്ന നരകത്തിലേക്ക് എറിയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ വന്ന് മലക്കുകളെ നമ്മളെ പിടിക്കാൻ പാഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഒറ്റായത്ത് കൂടി ഓതി അവസാനിപ്പിക്കുകയാൾ അഹമ്മദ് കബീർ പറയുന്നത് മുഴുവനും ഖുർആാനാണ് യുവസറൂനകും യവത്തുൽ മുജിരി ാണ് ഈ കാണുന്നത് സൂറത്തിൽ മാരിയത് യവദ്ദുൽ മുതിരിമു തമ്മാടികൾ ആ സമയത്ത് ആഗ്രഹിക്കുമത്രേ കത്തിക്കാളുന്ന നരകം ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോ നരകത്തിന്റെ ചിച്ചകൾ കാണുമ്പോ നരകത്തിന് നാല് തരം ചിച്ചകളാണ് ഒന്നിന്റെ പേരാണ് നെളുജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് തൊലി ഉരിച്ചു കളയുക ഇതൊക്കെ ഖുർആാനാണ് ഇതിൽ ആരും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല അവന്റെ കോടിയുടെ തൊലി ഉരിയുന്നത് പോലെ അവന്റെ തൊലി ഉരിച്ചിട്ടവനെ കനലിലേക്ക് വെക്കും ഇതിനാണ് നമ്മൾ കോഴിയുടെ തൊലി ഉരിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആരന്റെ ശവായ അതിന്റെ പേരാണ് ശവായ കോഴിയുടെ തൊലി ഉരിച്ചിട്ട് കത്തിക്കാളുന്ന തീര് വെച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുക എന്ന നരകത്തില് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ തൊലി ഉരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാൻ തീരു ചുട്ടെടുക്കും അത്ര ആശവായി കാക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെ സാഹിബെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവന്റെ മുഖം തറയിൽ പിടിച്ചു ഒരച്ചിട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക ചെമ്പിന്റെ തറ ചൂടുള്ള ചെമ്പിന്റെ തറ ആ തറയിൽ തീക്കനലുകളുടെ മുകളിൽ അവന്റെ മുഖം പിടിച്ച് കുത്തി പിടിച്ചിട്ട് കാലിന് വലിച്ചോണ്ട് പോവുക അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ മൂന്നാമത്തത് സഹബാണ് അവന്റെ മുഖം പിടിച്ചിട്ട് ഈ തീയിലേക്ക് പൂഴ്ത്തി വെക്കുക വിവിധ തരം ചിട്ടയാണ് അവിടെ ഇത് കണ്ടിട്ട് നെമ്മാടികൾ നിലവിളിക്കുമ്പോ ആ തെമ്മാടികളെ പിടിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ പറയുമ്പോ ആ സമയത്ത് അവര് പറയുമത്രേ അള്ളാഹുവേ ഇന്നതാ ിയോമി ഇതിന് വിപനീ ആ 
ആ സമയത്ത് താൻ നരകത്തിന് വീഴുമെന്ന് ഉറപ്പാകുമ്പോ അവന്റെ അടുത്തവന്റെ പൊന്നു മക്കൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ മക്കളെ കൈ പിടിച്ചു പൊക്കിയിട്ടവൻ അള്ളഹാനോട് പറയുമല്ലാഹുവേ എന്റെ ഈ മക്കളെ ഞാൻ ഈ നരകത്തിന് എനിക്ക് പകരം തരാം റബ്ബേ എന്നാലും എന്റെ മക്കളെ നരകത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് എന്നെ നീ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണയല്ലോ ചേരാവള്ളിയിലപ്പങ്ങളെ എന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയില്ലെന്ന് പറയരുതേ അഹമ്മദ് കബീറാണെങ്കിലും ഈ അരവസ്ഥ വന്നാൽ മഹാദാഹു കാക്കട്ടെ നമ്മുടെ സേവനങ്ങളെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ മുമ്പിൽ നരകമാണ് ഇടത്തും വരത്തും എന്റെ പൊന്നു മക്കൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരനും എന്റെ ഒമ്പത് വയസ്സുകാരനും എന്റെ നാല് വയസ്സുകാരി പൊന്നുമോളും എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് കത്തറിയിൽ നിന്ന് വന്ന നാദാപുരം അവിടെ നിന്ന് രാവിലെ വന്നിട്ട് ഇവിടേക്ക് വരാ നേരത്ത് ചിണുങ്ങി ചിണുങ്ങി ഉപ്പ പോവണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു പിടിച്ചു വലിച്ച എന്റെ പൊന്നുമോള് ഉപ്പാനെ കാണാതെ കണ്ടിട്ട് പോവണ്ട എന്ന് ഞാൻ ബാഗുമായിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ ഇനി കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ വരൂ നമുക്കറിയാം കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഉപ്പ പോവണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരുങ്ങി കളഞ്ഞ എന്റെ പൊന്നുമോള് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തില് അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളും ഒക്കെ ലോസാഞ്ചലസ് എന്ന മാതക നഗരിയില് സെവൻ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന്റെ പരിപരുത്ത തണുതണുപ്പുള്ള മെത്തയിൽ കിടന്നാലും ചേരാവള്ളിയിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചു വീട്ടിലേക്ക് നമ്മളെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമില്ലേ നമ്മുടെ പൊന്നുമക്കള് ാണ് കിടക്കുന്നത് സെവൻ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലാണ് എന്നാലും ചേരാവള്ളിയിലെ വള്ളിക്കുടിലേക്ക് അവിടുത്തെ സുഖഭൂഖത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ ആ മക്കൾ എന്റെ അടുക്കന്റെ പൊന്നുമോട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നരകം മാടുമ്പോ അവള് പൊക്കിയെടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറയും അള്ളാഹുവേ എന്റെ പൊന്നുമോള് ഞാൻ പകരം തരാം എന്നാലും എന്റെ നരകത്തിലിടല്ലേ അല്ലോ അവൻ എന്നൊന്ന് പ്രസവിച്ച അവന്റെ ഉമ്മ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും വെറുതെ അല്ല ഖുറാനമ്മോട് പറയാണ് അവന്റെ പൊന്നുമ്മ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മാന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറയും അള്ളാഹുവേ എന്നെ നൊന്ന് പ്രസവിച്ച എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ കെട്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി എന്റെ ഉമ്മ ഒമ്പതര മാസം ഒരു ഒറ്റമുറി വാടക വീട്ടിൽ എനിക്ക് താമസ സൗകര്യം തന്ന എന്റെ ഉമ്മ നമ്മൾ ആദ്യം താമസിച്ചത് ഒരു ഒറ്റമുറി വാടക വീട്ടിലല്ലേ അത് ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയമല്ലേ പത്തു മാസം താമസിച്ച ഒറ്റമുറി വാടക ഒറ്റമുറി വീടിന്റെ വാടക കൊടുത്തു തീർക്കാൻ ഒരു ജന്മം പോലും മതിയാവില്ലെന്നിരിക്കേ എന്നെ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച എന്റെ ഉമ്മ മോനെ നിന്റെ ജീവിതം ഉമ്മാടെ ഗർഭാശയം എന്ന ഒറ്റമുറി വാടക വീട്ടിൽ താമസിച്ചതിന്റെ പത്തു മാസത്തെ വാടക കൊടുത്തു തീർക്കാൻ നിന്റെ ഒരു ജന്മം മതിയാവില്ല മോനെ ആ ഉമ്മ എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മാന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറയും ഞാൻ വീടാ നേരത്തെ എന്റെ കൈ പിടിച്ച് നിൽക്കെ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറയും അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഉമ്മാനെ ഞാൻ നരകത്തിന്റെ തീരിട്ട് തരാം എന്നാലും എന്നെ നീ രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ ഭീകരമാണ് സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ വാഗ്വാദങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കണ്ട ഇവിടുത്തെ നിരത്തകമായ വാദങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെവി കൊടുക്കണ്ട ഇത് നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ എനിക്ക് താങ്ങൻ തണലുമായവൾ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ താഴ്ചയിലും ഉയർച്ചയിലും കൂടെ നിന്നവൾ രാത്രിയിൽ അങ്ങനെ യാത്ര തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുന്നത് വരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അനാറം വെച്ച് എവിടെ എത്തി എവിടെ എത്തി എന്ന് ആശങ്കയോടെ ചോദിച്ചു വീട്ടുമുറ്റത്ത് മുഖം കാണുന്നത് വരെ ഉറക്കമില്ലാതെ നിന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്ന എന്റെ ജീവന്റെ പാതി അവൾ എന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്റെ മക്കളെ പ്രസവിച്ചു തന്നവൾ എനിക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പി തന്നവൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതത്തിന്റെ സുഖങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചവൾ അവളുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറയും അള്ളാഹുവേ ഇവളെ ഞാൻ നരകത്തിലിട്ട് തരാം എന്നാലും എന്നെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഖുറാനാണ് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് മുപ്പത് സൂറത്ത് അതിലൊന്നും ആരിതാവട്ടെ ഈ പെൺകുട്ടികളോട് മാസം നടക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഈ ആയത്തിന് അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ ഏഴ് പെണ്ണാണ് ഒളിച്ചോടുന്നത് ഏഴ് പെണ്ണാണ് അധാർമികതയിലോട്ട് നടന്നു പോകുന്നത് ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ നിൽക്കണം നിൽക്കണം അവൻ ഇങ്ങനെ പറയും അള്ളാഹു പറയും ഹുദൂഹു 
പിടിക്കവനെ പിടിച്ച് കെട്ടവനെ അവനെ പിടിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയവനെ ഭാര്യ പകരം തരാനോ ഉമ്മയെ പകരം തരാനോ മക്കളെ പകരം തരാനോ അവന് പകരം അവന് മാത്രം അവൻ ചെയ്ത തിന്മകളെ കേണ്ടത് അവൻ മാത്രം അവൻ അവൻ ചെയ്തത് അവനവനാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടത് അള്ളാടെ മലക്കുകൾ പാഞ്ഞു വരും അവർ അവനെ പിടിച്ച് നരകത്തിലേക്കിടും എങ്ങനെയാണ് നരകത്തിലിടുന്നതെന്നറിയോ സമയത്തുള്ള സഹോദരങ്ങള് എന്ന് ഓതുകയല്ലേ ഈ സൂറത്ത് ഇതിന് പറയുന്ന നേരെന്നറിയുമോ യൂറഫിൽ മുചിരി മൂനബി സീമാകും ഈ തമ്മാടികളെ കാണുമ്പോ തന്നെ അള്ളാഹറിയാമ് അള്ളാന മലക്കുകൾ വന്ന് പിന്നവാസി അവന്റെ പെടലിയിൽ പിടിക്കും അവന്റെ കടുത്തൊരു പിടിക്കും വല്ലക്കഥാ അവന്റെ കാലിലും പിടിക്കും എന്നിട്ട് നല്ല ഉണക്ക വെള്ള ചുള്ളി വിറക് ഒടിക്കുന്നത് പോലെ രണ്ട് കരുത്തിലും കാലിലും പിടിച്ചിട്ടൊരു ഒടിക്കലും കുടിച്ചിട്ട് അവനെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമെന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ആ സമയത്തും ഈ ഭീകരമായ അവസ്ഥ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ സമയം അവസാനിക്കുന്നു ഈ സമയത്തും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് അവരാണ് അവരാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച യുവാക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പരിശ്രമത്തിന് പങ്കാളികളായവർ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അവരോട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് വേദനയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളില്ല നിങ്ങളെ സിംഹാസനത്തിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് നിർഭയരായി മാറി നിൽക്കുക അതുകൊണ്ട് യുവാക്കളെ മുന്നോട്ട് വരീം സ്കൂൾ നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കണം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ പറ നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ഞാൻ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വരും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കപ്പെടണം വെറും ഒരു സ്കൂൾ അല്ല ഇവിടെ ഖുറാനിന് അധിഷ്ഠിതമായ ഖുർആാനീക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം വരണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആ സമയത്തും അള്ളാഹിനെ അറസിന്റെ തണലേക്ക് നീങ്ങി നിൽക്കാൻ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഈ കേട്ടത് ഞങ്ങൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹുവേ എപ്പ മരിച്ചാലും നല്ലവനായി മരിക്കാൻ തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു അറബി കവിയുടെ എൻ്റെ വരി കവിത പാടി ആ കവിത മാത്രം അത് ഈ ജീവിതത്തിൽ നന്നാവാൻ ഹലക്കൽ മുദാവി ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറും മരിച്ചില്ലേ വൽമുദാവാ ചികിത്സിക്കപ്പെട്ട രോഗിയും മരിച്ചില്ലേ അല്ലതെ ജലബദ്ധവാ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ മരുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മെഡിക്കൽ റിപ്പ് മരിച്ചു പോയില്ലേ മരുന്ന് മേടിക്കാൻ ഫാർമസിയിൽ വന്നവനും മരിച്ചില്ലേ വൽമുഷ്ടരിയും മരുന്ന് വിറ്റ് മരുന്ന് കടക്കാരനും മരിച്ചില്ലേ മരുന്ന് കൊണ്ടൊരാള് രക്ഷപ്പെടുമെങ്കിൽ മരുന്ന് കിടക്കാറുണ്ട് റാക്കിൽ എത്ര എത്ര മരുന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് മരുന്ന് കൊണ്ടൊരാള് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഫാർമസിക്കാരനല്ലേ ജീവിതത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറും മരിച്ചു ഈ രണ്ടുപേര് കവിത മതി പിന്നെ ആരാ മരിക്കാതിരിക്കുക തന്റെ ശരീര കരി ചികിത്സ കൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ക്യാൻസർ രോഗികളെ ഭേദമാക്കിയ പ്രശസ്തനായ ഡോക്ടറും മരിച്ചത് ക്യാൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മരണമാർക്കും അതീതനല്ല ഏത് സമയത്ത് മരിച്ചാലും സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇത്തരം മതപ്രസംഗങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ മ്യൂസിലാൻഡ് ഓഡിയോസിന്റെ ഇസ്ലാമിക് ചാനലായ മ്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക